Ivan my choice kwa majina naitwa Bella Evans mimi ni mtoto wa mwisho katika familia ya mzee Evans yenye watoto watatu wawili ni kaka zangu ambao wa kwanza ni Baraka na wa pili ni Brighton mimi ni wa mwisho naitwa Bella katika ukuzi wa malizi yangu siku bahatika kuwa na uhuru kama watoto wengine ambao wapo huru muda wote tu yani kwa shule unaenda mwenyewe kurudi na urudi mwenyewe hata kwenda kucheza unaenda kucheza na wenzio mimi Bella nilikuwa mtu kupangiwa kila kitu na baba na kaka yangu. Mama kwa mtu kuongea sana, yeye alikuwa mkimia kwa kila kitu, ila baba na kaka wao ndio walikuwa wakinilinda na kunielekeza kipinifanye na kipinisifanye. Ukweli kwa maisha mazuri kwangu, japo nilikuwa napata kila kitu na nilikuwa napelekwa sehemu yote ninayotaka kwenda, ila uhuru kutembea peke yangu usikupata. Baadhi ya marafiki zangu walikuwa wakiniona, labda mimi napenda kwa vile mana nilipomaliza sekondari nilijua nimeshakuwa na kila kitu na jisimamia mwenyewe lakini wapi hakuna lolote lile mpaka chuo ilikuwa ni kazi ile ya kupelekwa na gari na kurudishwa na gari sikupenda ukweli ila sikuwa na jinsi ili nibidi nifate matako ya baba na kaka kama wanavitaka wao siku moja ilikuwa Jumatatu ambayo ilikuwa ni tulivu sana kwangu na kwa familia yetu kwani baba na mama waliamka asubuhi na kwenda mazoezi Yaani game ambayo ilikuwa maeneo ya katikati na mji wa Morogoro ilikuwa ni karibu na nyumbani alitoaacha mimi na kaka zangu ilikuwa muda wa saa 3 asubuhi niliamka na kuanza kujiandaa ile kwenda zangu chuo sikio nilifurahi sana kwa sababu baba alikuwa hayupo nyumbani nilijua kama baba hayupo mimi chuo ni tena peke yangu bila kupelekwa maskini pasipo kujua nilijiandaa na kuvaa haraka haraka na kuanza kutoka chumbani kwangu wakati nipo sebleni mara nikasikia mtu anakooa <coughs> Nilishtuka na kujisemea moyoni. Mm, hii sauti ya kaka baraka jamani. Ina maana ajaondoka kazini mda wote. Mm, mbona mtiani huu? Niliongea moyoni kisha nikatembea na kuelekea Sebleni. Nafika Sebleni na mkuta ni kweli kaka baraka yupo Sebleni, amevalia nguo zake za kazini. Nilimsalimia kaka. Hello brother, good morning. Ilikuwa na kawaida ya kusalimiana kizungu, yani kwa lugha Kiingereza. Kaka naye ilibidi anijibu. Oh my sis, Bella. Morning. How are you sis? I hope uko poa kabisa. Ya yeah, kaka, niko poa. Niko poa kabisa. Nimemka salama pia. Na hapa nimejiandaa ili niende chuo bro. Kaka baraka alinijibu. Oh, hata mimi nakuona dadangu ipenzi. Malki wa family yetu. Umependeza sana. Alafu una sura ya mama. Yaani kipindi alipokuwa mdogo, ni kama wewe. Ukweli kaka alivyosema nilicheka na nikatabasamu kwa nilinisifia kwa uzuri nilionao. Ni kama wa mama ambao mama ataze kivipi bado mzuri. Uzuri wako na baki pale pale. Kaka aliendelea kuongea, "Bella, baba na mama wametoka. Kwa jukumu la kukupeleka chuo nimeachia mimi. Kwa nitakupeleka sua chuoni na kukuacha pale kisha mimi nitaelekea zangu kazini. I hope kuna maswali mdogo au kipenzi, si ndio?" Kaka aliniuliza hivyo kikweli siku anacho kumjibu. Nilitikia kwa kichwa huku usoni nikionyesha tabasamu la uongo. Nilianza kutoka ndani na kuelekea kwenye gari ambayo ilikuwa iko nje ya geti tayari kwa kuondoka. Bas. Nilipanda kwenye gari na kaka na kuanza safari ya kuelekea chuo. Wakati nipo njiani mimi nilikuwa busy na simu mpaka kaka kaniuliza, "Bella, mbona uko busy hivi na simu? Unacheti na nani? Au unashughulika na nini? Una kitu gani unafanya kwenye simu? Sikuelewi. Naona unafurahi furahi tu na vimeseji vyako. Naomba uniambie unacheti na nani?" Kaka aliniuliza kiukali mpaka niliogopa. Ukweli kwa kaka, yani ale niuliza hivyo ila sikukaa kimya. Nilimjibu kwa kumwambia tu, "Kaka, hivi mimi si binadamu pia. Si mwanamke pia. Miaka kumi na nane, si nimefika." Tena nimepitiliza kabisa. "Wewe kaka unaniuliza hivyo kama bado mtoto vile jamani. Mimi nimechoka sasa kaka. Kila kitu mnipangie kama mtoto mdogo wa miaka mitano. Hapana kaka, nimekuwa najua zuri na baya. Pia sipendi hiyo tabia kunipangia na kujua kila kitu changu." Mistaki kaka. Ukweli nilijikuta na ongea mengi kwa kaka mpaka kaka alikasirika na kunifokea zaidi. Hivi Bella, unajikuta mtu mzima sana, si ndio? Okay, sawa, we mtu mzima sikatai. Ila kumbuka we ni msichana bado una haki ya kulindwa mpumbavu wewe. Alafu angalia unaongea na nani, sawa? Au kwa na mashoga zako chuoni. Sasa endelea ujinga wako na upuuzi wako, nitakuonyesha siku mimi ni nani kwako. Mjinga mmoja wewe. Alafu ukitoka chuo, naomba unisubiria hapo kwa getini chuoni, na kuja kukufata tena. Haya, shuka kwenye gari yangu. Nilishuka nikiwa nimekasirika sana sana, yani kwa maneno ya kaka na karaa zake. Nilijiuliza sana maswali yasiyokuwa na majibu. 
nilijiona sina thamani yoyote kwake kwa sababu maisha yanayoniendesha yani sio sawa ni kama vile ni mtoto mdogo ambaye hajakuwa vizuri na anahitajika kulindwa kila sehemu anayopita kucheza nilitembea mdogo mdogo mpaka eneo la darasa nikaamua kukaa chini kwanza kwenye maua wakati nimekaa chini mara alikuja rafiki yangu mmoja wa kike ambaye jina lake ni Fausta kiukweli nilishangaa kunikuta kwenye ali ile alishtuka sana na kuniuliza Bella mbona uko hivyo ni nini mama kwa nini unakuwa hivyo hebu niambie kama kuna shida nikusaidie jamani maana sio kawaida yako Fausta baada ya kuniuliza maswali yale nilimwangalia tu bila kumjibu kwa dakika moja kisha nikavunja ukimya kwa kumjibu Fausta shoga yangu wakati asubuhi natoka nyumbani si ulinitumia message kuniuliza kama nakuja chuoni na nikakujibu samuda na kujibu ya mimi niko na kaka kwenye gari na kuja ukuchuo jamani jamani sio alikuwa anajua na chati na mwanaume acha kuongea maneno mengi mpaka amekuwa kero kwangu Fausta na ndio maana unaniona niko hivi kwa sababu ya kaka naumia maisha na yoishi mimi mwenzako hata sielewi kwa nini ananifanyia hivi Nilimjibu Fausta ila Fausta kujibu kitu badala yake alinishika mkono na kuninyanyua sehemu nilokuwa nimekaa tukaanza kuelekea darasani sikuwa na furaha hata kidogo nilisi siku yangu imeharibika kwa maneno aliyonitolea kaka ila iliniuma sana kwa sababu kaka alinisema pasipo kujua nilikuwa na chati na nani na nikuhusu nini wakati nipo ndani darasani tunajisomea mara Fausta aliandika ujumbe kwenye simu yake na kunitumia mimi niliufungua na kuusoma Bella punguza mawazo maana mawazo yanaweza kusababisha vitu vingi na mwisho itakupelekea kuuma kusababisha mambo mengine makubwa zaidi. Kwa hiyo nakuomba upunguze mawazo. Haya maneno alisema kaka yako yapuuzie kama kweli unaona yana faida kwako. Sawa. Embu changamka. Sio kila mtu akuone uko hivyo maana sio vizuri kabisa. Mimi na rafiki yako na nakupenda sana. Sipendi uo hivyo. Sawa mamangu. Nilisoma ujumbe Fausta nilimjibu kwa kumwandikia message. Sawa Fausta nimekula rafiki yangu ila maisha naishi mimi sio mazuri hata kidogo. Yaani tena sitamani kuyaishi maana maisha ya kubana banwa sio mazuri. Nilipomleza kumjibu Fausta toka nila kujisomea mpaka saa sita ilipofika, tuliamua kutoka zetu nje na kwenda kuangalia utaratibu wa kula. Wakati tupo nje tulikutana na marafiki zetu wengine, pia ni wanafunzi wa course nyingine. Tuliongoza na nao moja kwa moja mpaka kantini ambako tunaendaga kula. Wakati tukiwa chooni, tulifika pale na kuanza kuagizia vyakula. Bahati nzuri, vyakula tulivyoagiza vikuchelewa sana vililetwa na tulianza kula pale. Tulimaliza kula tulilipia na kuanza safari ya kurudi darasani. Wakati tupo njiani, tulikutana na mwokota makopo ambaye sikumfahamu hata jina lake. Alikuwa anakuta makopo, alituita. Wakina dada, samani habari zenu? Tulisimama na kumwangalia yule mwokota makopo katika marafiki zangu wote wanne. Hakuna hata mmoja aliyetia zaidi ya mimi. Nilitikia salamu yake yule kaka mwokota makopo. Nzuri mambo poa dadangu samani dadangu nilikuwa naomba unisaidie kama na elfu mbili nilikuwa nataka nikale maana naona jua kale alafu mpaka sasa hivi sielewi nakula nini ila naomba nisaidie la kidogo tu ili nikale wakati huo ile mkota mkopo akiwa naomba marafiki zangu walikuwa wananiangalia tu mmoja aliniambia uwe bela embo cha ujinga unamsikiliza huyo unamjua wengine ni matapeli wajidai mama huruma shauri yako Ukweli sikumsikiliza mtu nilifungua pochi yangu na kutoa 5000 kisha nikampatia yule mkuta makopo alinijibu Asante dada ila hapa sina chenja kukurudishia ila naacha mfuko wangu wa hizi na hizi ndala zangu nenda pale dukani na kukuletea chenja yako sasa hivi Hapana mimi sihitaji chenji ila wechukua tu yoyote habari ya chenji baki naye tu alafu kuwa na amani maana maisha kusaidia na kaka leo kwako kesho kwangu Asante dada ubarikiwe sana sana. Sikwahi kujua kama wadada wa Rembo mpaka hivyo ni warembo ni hadi mioni mwao. Asante kika Mungu amekubariki kwa kila kitu. Baada ya kuongea vile ile kaka aliondoka zake na mimi niliondoka na marafiki zangu. Tulivyokuwa njia tunaelekea darasani, baada ya marafiki zangu wakawa wanapiga story za mwokota makopo kuwa niwezi. Waliingia ndani kwa watu na kuiba vitu vya watu kwa madai ya kusema kuwa wana mwokota makopo. Mimi haikuniingia kilini niliwache waongee mpaka watakapomaliza wao na kuchoka kwao watanyamaza wenyewe. Hatimaye tulifika darasani na kwa kuwa muda uliisha wa vipindi basi tulikusanya mabegi yake kila mmoja alafu na kuanza safari ya kuelekea nyumbani. Wenzangu waliondoka zao, mimi kama kawaida yangu nilisimama njia geti la chuo nikimsubiri kaka anifate. Baada ya muda kadhaa kupita mara kaka alifika mali niliposimama nilipanda zangu gari baada ya kupanda gari 
Kaka aliwasha na kuondoka kurudi nyumbani. Nilipokuwa ndani ya gari hakukuwa na mtu aliyemwangalisha mwenzake. Mpaka tulipofika nyumbani, gari lisimama nje geti mara mlinzi alikuja kufungua, tuliingia ndani. Nilipita sebleni kama kishada. Mpaka baba na mama walinishangaa na kuanza kuuliza bila majibu. Baada ya kadhaa aliingia kaka ndani na kuwasalimia baba na mama, kisha na wao walimjibu. Kaka Baraka alipomaliza kuwasalimia aliingia zake chumbani kwake. Ila baba alianza kumuita kwa sauti. Baraka ili aje sebleni. We Baraka. Baraka, hebu njoo mara moja. Baada muda kidogo kaka alitikia na kutoka chumbani kwake kuja sebleni. Baba alimwongelesha kaka, "Baraka mwanangu, kuna nini? Mbona mdogo wako yuko vile? Yaani ametupita hapa bila hata kusalimia. Yaani mpaka naogopa mimi baba yenu na mama yenu." Kabla kaka ajajibu mama aliongea, "Au mpige huko, maana nakujua akili zako vizuri tu. Amekukosea au? Hebu niambie mimi mama yake. Alafu mnajua mnachofanya kwa bela sio kizuri hata kidogo. Yaani hebu mpeni uhuru hata siku moja naye awe kama wenzake kwa staili hii, mtamkwaza sana mwanangu." Mama aliongea hivyo mara kaka akajibu. Baba, umemmsikia mkiwa anachosema eh? Hapa sasa mimi nimpige mwanae bila kosa. Kwa nini labda? Yaani siwezi hata kidogo. Labda yeye mwenyewe anikosee mimi tena kwa kosa kubwa ndo nitampige sana. Yaani hivyo tu, ile hivi hapana siwezi kumpiga mimi bela. Ila leo kuna kitu kakifanya kwangu na ndio maana yupo vile kwa sababu nimemsema sana sana. Yaani tumetoka hapa vizuri tu tunaelekea chuo. Njiani bele kubize na simu. Mara cheke, mara hivi. Sasa mimi nikamweleza kitu nikamwambia na mama anielewe ili tumseme yani mimi naisi tu ndio hilo lilomchukia labda kumuuliza tu anawasiliana na nani kaka alisema hayo kwa wazazi wangu pia baba aliongea na kusema oh kumbe jamani sasa kama ni hilo ndio limfanye bela akasireke mpaka ashinde kutusalimia jamani du umefanya vizuri kwanza kumsema ni jambo zuri pili ilibidi umuulize alikuwa anachacha na nani tatu kama alikuwa na chat na mwanaume basi ungempakunya simu na kuanza kumtafuta huyo mjinga ambaye alikuwa na chat naye aki ya Mungu yani <laughs> angenijua mimi ni nani na kwa nini na na binti yangu yani siku nyingine ukiona hivyo iko busy na mambo hayo yani mpokonye simu yani ile tu anaanza kusoma message zote we mpokonye sawa mwanangu wewe ndo kiongozi wa familia baba aliongea hivyo akimwambia kaka baraka mara mama aliwajibu Jamani, emu msimukumu mtu pasipo kujua nini alikuwa anafanya kwenye simu yake. Labda alikuwa anasoma story, maana mnajua kabisa sasa hivi dunia imebadilika. Kila siku mambo mapya kwenye simu zetu yanakuja. Mwanangu anapenda sana kusoma hadithi kwenye simu. Mimi nina imani tu alikuwa anasoma hadithi na siku nyingine. Embo acheni za mapotofu. Kwanza mchunguzeni, alafu ndo muanze kumhukumu mtu. Sasa mnamkera mtu badala mmuite muombe msamaa, eti mnamwacha tu hivi hivi. Yaani Jamani kama mwanangu atapata janga lolote mtanijua jina langu la utotoni mimi ni nani naombeni kabisa msimfokiage mwanangu mama aliongea hivyo kwa kaka na baba na kukua na wakujibu wote walikaa kimya baada ya kadhaa nilitoka zangu chumbani na kwenda jikoni nilipita njia ambayo au piti sebleni nilitokea moja kwa moja mpaka jikoni njia ilikuwa na nyuma sana niliamua kupika zangu mayai ilipoiva niliweka katika sahani na kwenda nayo sebleni Nilipofika Sebleni nilishangaa kuona baba na mama wapo hapo. Nilijiuliza kwanza moyoni mwangu, hivi na maana nimepita hapa Sebleni bila kuwasalimia wazazi wangu? Mm, alafu mbona sikuwaona jamani? Hao wakuepo. Mm, hebu ngoja niulize. Nilipomaliza kujiuliza alibidi niwasalimie baba na mama. Baba na mama, shikamoni wazazi wangu. Hivi kwani mlikuwa hapa Sebleni kipindi narudi chuoni au maana nimepita hata sikuwaona? Yaani wazazi nimechoka na nilikuwa nasikia joto sana. Kwa nilipita haraka na kwenda kunyamwagia maji. Naomba nimnisame bure kwa kupita bila kuwasalimia. Niliongea maneno yote wazazi wangu ila wote walibaki wananiangalia tu usoni. Baadaye mama ilibidi anijibu, "Bela, mbona umesimama muda wote? Hebu kaa chini ule kwanza. Maana Nais umechoka pia. Njoo inakuuma. Unaonekana tu mwanangu." Nilikaa kwenye sofa na kuanza kula baba aliniangalia tu jinsi ninavyokuwa nakula. Aliamua kuniongelesha, "Bela mwanangu, awe maye na kutosha kweli." Mama mama yako amepika ndizi na nyama. Kama ukushiba, uende ukale na chakula alichopika mama. Sawa mwanangu. Baba linaambia hivyo, nilimuitikia kwa kichwa na kuendelea kula. Nilipomaliza nilinyanyuka na kuelekea jikoni, ila wakati naelekea jikoni, mama aliniita kwanza. Bela, Bela mwanangu, ukitoka huko njoo huko nje. Kuna kazi nataka unisaidie hapa mama, sawa? Nilimuitikia mama na niweka vyombo jikoni na kuanza kuviosha kama kawaida yangu. Nilipomaliza nilitoka zangu jikoni na kuelekea aliponiita mama uko nje. 
Nilimkuta akimwagilia maua. Niliamua kumsaidia kutupiga stories za hapa na pale. Mama aliamua kuniuliza jambo. Bela mwanangu, kuna nini kinaendelea kati yako na kaka yako? Sijakuelewa. Yaani muda ule ulipotupita pale kama kishada. Yaani ulikuwa ni kama vile hujui mwelekeo. Yaani hivyo tu. Hebu niambie nini ni shida kubwa hasa kinayokufanya wewe hivyo. Ni kweli mama, kaka ameniudhi sana. Yaani amenikera sana sana. Yaani sikufichi mama. Leo siku yangu ilikuwa vizuri tu ila kaka ameharibu yote. Nimekasirika sana. Ile kwa siku atajua ukweli wote kuhusu mimi. Pia maisha anayonipangia mimi. Wala siyapende hata kidogo. Mimi nimekuwa mama lakini wananifanya kama mtoto mdogo. Ila sawa, iko siku atajua umuhimu wangu yani. Niliongea kwa hasira sana kiasi cha kwamba nilishindwa kujizuia kwa mama. Niliongea kila kitu. Basi tulicheza mpaka tulichoka tulipomaliza tuliingia ndani na kubadili nguo. Kila mtu chumani kwake na tulipomaliza, mimi nilitoka nje na kwa na moja kwa moja jikoni na kuanza kuanda chakula cha jioni. Niliandaa baadhi ya viungo vya kutumia wakati wa kupika kwangu. Niliweka vitungu maji, vitungu saumu, nyanya, viazi na vingine vingi tu kwa kutumia wakati wa mapishi yangu. Nilipanga kupika pilau na nyama ya kuku kwa sababu nilimwahidi mama nitampatia zawadi na zawadi yenyewe niki chakula ambacho nilipanga kumpikia mamangu kipenzi. Nilipika chapo kwa haraka. Baada ya pale nilitumia jiko la gesi hatimaye kila kitu nilimaliza na niliweka chakula kwenye hotpot. Ilipita dakika kadhaa mama na baba walitoka chumbani kwao na kwenda sebleni. Nilitoka jikoni na kuna sebleni walipomaliza kufanya mambo yao. Alikuwa yuko baba pale, yeye baba na mama walikuwa wamekaa. Kwa kuwa muda walikuwa wameenda niliamua kuanda chakula mahali pa kulia na kuweka kila kitu mezani. Niliwakaribisha baba na mama mezani nao walikaribia mezani kwa ajili ya kula. Baada dakika kadhaa walitoka kazangu chumbani kwao. Walikuja mezani kwa ajili ya kula. Baba aliamua nimpa kule chakula ili yale. Mama aliniambia, "Bela mwanangu, umepika chakula gani? Maana nasikia rofu nzuri sana ya chakula hicho. Embo niambie mwanangu kabla hujaanza kumpa kule baba yako." Yaani mama, leo nimekupikia chakula kile unachokipenda sana. Yaani unaweza kuotea mama au uwezi. Wakati wote tunaongea sisi kaka zangu na baba walibaki wanatuangalia sisi tu. Mama alishindwa kuotea nini nimepika. Niliamua kumtajia ni chakula gani nimepika. Alifurahi sana mama yangu. Nilichukua sahani na upao kwa ajili ya kumpa kulia baba. Nilifanya hivyo, mama na kaka zangu walipa kwa wenyewe. Baba alipendaga sana mimi nimpa kule chakula kama nikiwepo na kama sipo, jukumu ile huwa nalichukua mama kama mke wake katika kutimiza majukumu yake kwa mumewe. Wote walimaliza kupakua chakula baada hapo niliwaambia, "Jamani, tufungeni macho na tuinamishe vichwa vyetu tusali kabla ya kuanza kula." Baada kuongea vile wote walinamisha vichwa vyao na mimi nilianza kusali. Tubarikie chakula chetu tunachoenda kula ili tupate nguvu za kutumikia vyema. Amina. Baada kumaliza kusali watu wote walianza kula chakula nilichokipika kama mlo wa usiku. Wakati nakula kila mtu alikuwa iko kimya. Kuna kitu nilikuwa nakiwaza ndani ya moyo wangu. Jambo ambalo nilikuwa naliwaza ni lile la mchana wakati nilipokuwa chuoni tulipokuwa tunaenda kula. Nilipokutana na ule mokota makopo ambaye aliomba ile ya kula baada alitaka kunirudishia chenji. Niliwaza sana na kujiuliza pia, hivi kumbe kuna watu wana shida kiasi hichi jamani? Mtu kula kwake mpaka ategemee kwa kukota makopo. Na je kula la kwake na lala jasa? Kumbe maisha ni magumu hivi eh? E Mungu, wasaidie watu wote wanaopitia maisha magumu, hasa akiwa mmoja wapo ile mkaka na kuomba usimsahau kwa lolote lile. Mjali apate kila siku kila kitu kwenye maisha yake pia naomba uone nikutanisha naye kama nacho basi niweze kumsaidia na kuomba sana Mungu wangu wakati niko kwenye dimbu kubwa la mawazo mara kaka Brighton aliniita we bela bela mbona msetu uko mbali sana muda wote huu umeshika tukijikwa kiende mdomoni why uko hivyo baada kaka kuniita vile nilishtuka na kuanza kula sikumjibu lolote lile niliendelea kula tu mama na baba walicheka sana kwa jinsi kaka Brighton alivoniuliza vile au kuniambia vile ila baba alimjibu kaka Brighton na kumwambia Hata <coughs> usimshangae Bella. Usimchangae kabisa kwa nini uko hivyo. Unajua Bella leo amefurahi sana kwa kuwa tulikuwa nje, kuna muda tulikuwa tunacheza ule mchezo wetu wa kumwagia na maji na tukawa tunakimbizana. Sasa alifurahi sana sana sana. Yaani alifurahi mno. Sasa anatamani turudie kucheza tena. Si ndio mwanangu? Au namdanganya au nadanganya malkia wangu? Baba aliniuliza hivyo na mimi nilimjibu. Ni kweli baba, leo nimefurahi sana. Yaani kucheza ule mchezo wetu. Yaani 
nimefurahi enzi hizo za nyuma enzi hizo niko mdogo yani makamasi kibao puani na jikojolea kama bata vile <laughs> ndio kipindi hicho tulikuwa tunacheza mchezo huo na kaka Brighton pia ila kaka Baraka alikuwa shule kipindi hicho lakini leo tumecheza tena mchezo wetu niliamua kudanganya tu japo katika akili yangu sikuwa na waza hilo ni tofauti kabisa na mawazo yangu baada kuongea hivyo familia nzima ilifurahi kwa kusikia nilichokuwa nimeongea kile kwani kila mtu Alikumbuka mchezo huo maana ndio ulikuwa mchezo wetu pendwa kwa familia yetu. Baada ya kumaliza kula tulimshukuru Mungu kwa chakula tulichokula. Tulipomaliza kusali, kila mtu akanyanyuka na kunia cha mimi mezani kwa ajili ya kusafisha meza. Nilifanya zangu usafi pale mezani nilipomaliza kusafisha nilitoka zangu na kwenda kulala zangu. Sikuwa na kitu cha kufanya kwa usiku ule, niliamua kulala zangu. Hatimaye kukakucha, sikuwahi kuamka kwa sababu sikuwa na kipindi asubuhi chuoni. Basi niliendelea kulala na nikiamini mama atakuwa amefanya kazi zote za ndani na kuondoka zake mazoezini. Pia nilijua chuoni nitaenda peke yangu kwa kuwa baba na kaka wote ya wapo. Ilipofika mida ya saa tatu, niliamka na kuanza kujiandaa bila kutoka nje, yani sebleni. Nilivaa zangu gauni na ilikuwa gauni jeusi. Nilipenda sana gauni hilo. Nakumbuka nilipoga zawadi na baba, alinunulia na kuja kunipa. Pia alinunua hapa Tanzania, alinunulia wakati alipokuwa ameenda China kwa ajili ya matibabu yake ya kiafya. Nilipomaliza kuvaa nilitoka zangu chumbani na kwenda Sebleni kuangalia kama kutoka kuna mtu ana nisubiri kunipeleka chuoni. Nilipofika Sebleni, kweli nilikuta kupo kimya. Hakukuwa na mtu ambaye yupo. Niliangalia kila upande wote na kukuwa na mtu. Niliamua kurudi chumbani na kwenda kuchukua begi langu na kutoka nje. Nilifunga mlango na kwanza kutoka nje ya geti. Ila wakati naangalia kwenye paki ya magari, naona gari la kaka lipo ila ndani kaka yupo na sikujua wapi alikokuepo nilifungua geti na kutoka nje ili kutafuta usafiri nipeleke chuoni pale nyumbani kwetu kwa nje kidogo kuna duka la kuuza vinywaji mara nilishangaa kumuona baba kaka baraka kumbe yuko pale na aliniita webela niko hapa na kusubiri unaenda wapi hebu nisubiri nikupeleke mara moja maana umeniweka sana hapa yani mwili na akili zangu zote zilichoka kumuona bro akiwa yupo pale akinisubiri mimi nilikasirika sana yani sikupenda hata kidogo maana ufu yangu na maono yangu kwa tunagombana tena tu niliamua kumsubiri aende kuchukua gari na kunipeleka chuoni kweli alitoa gari na nilipanda pia nilimsalimia na kuanza safari ya kuelekea chuo tulipofika alinishusha nilishuka na kuingia moja kwa moja ndani ya chuo wakati niko njiani nilikutana na marafiki zangu niliwasalimia na kuongozana nao mpaka darasani tulikaa viti vyetu na kuanza kupiga story mbalimbali za maisha wakati huo Rafiki yangu kipenzi Fausta alikuwa bado hajafika chuo. Ilipita dakika kadhaa nipo alifika. Nilifurahi kweli kumuona rafiki yangu Fausta kwani tunapendana sana. Kwao wananijua na kwetu wanamjua pia. Basi alipofika tulisalimiana na kukumbatiana kisha tulikaa kwenye viti na kuanza kupiga story. Fausta aliniuliza, "Bella, mambo leo kuna furaha kama hivi? Maana nimekuzea ukija hapo na kuwa ni mtu wa kukosa amani tu ala furaha." Emu niambie mpenzi kipi kimekupa amani ndani ya moyo wako. Ni kweli niko na furaha sana kwa sababu nimeamka na afya njema, pia watu wangu wa karibu mko vizuri. Hakuna anayeumwa wala kuna ambaye amepatwa na matatizo. Sasa kwa nini nizifurahi jamani? Tena na furaha sana leo. Nitakupa ofa ya kula chochote unachokipenda Fausta. Mi bosi wako mtoto niko hapa. Kweli? <coughs> Na kuwa na bosi mtoto. Emu niambie umepata mchumba baba amekupa mkwanja mrefu au kuna nini au wamekuruhusu kutembea peke yako. Fausta aliniuliza tena hivyo. Nilimwangalia Fausta na maswali yake na nikamjibu, "Amna cha kupata mchumba wala nini? Unafahamu kabisa familia yangu sio kama familia zenu. Siku nipate mwanaume nimpeleke nyumbani, si nitafukuzwa kama mbwa jamani." Kwanza naviogopa. <laughs> Ili Fausta wewe, <laughs> naka mwenzangu. Kumbe wewe muoga hivyo? Asa jamani siku zote utakaa bila mwanaume. Pia wazazi wako watakuchagulia mwanaume kwa hiyo. Wewe bela, hujapenda bado kumbe. Ngoja upende kwanza ndio uone raha yake. Utosikia lolote na kwambieni wala chochote kutoka kwa wazazi wako. Mimi niko hapa nakwambia. Yaani Fausta huyo unavyoongea mwae. Mimi atasielewi kwa sababu hata nikiwa na mtu kwenye mahusiano, nahisi nitamtesa tu kaka watu. Maana maisha yangu maseke tu kama mfungwa kila kitu nipangiwe sando nini kwa mimi nitabaki tu kwa mpenzi mtazamaji nilijibu hivyo Fausta kisha nikakaa kimya Fausta aliniangalia kisha katikisa kichwa tu na kutaka kuongea jambo kabla hajasema kitu mara kuna mtu alimuita 
Niliamua kumwacha Fausta kwa kuwa aliitwa sijui na nani. Mimi nikaamua kuendelea kujisomea zangu. Kwa kipindi kile chuo kulikuwa kuna kufundishwa na mwalimu yote yule kwa sababu kilikuwa ni kipindi cha kujiandaa na mitihani ya kufungia chuo. Nilijisomea mpaka Fausta aliporudi na kujumuika na mimi na kuanza kusoma. Tulisoma muda wa lunch ulipofika, tulitoka na kwenda kununua chakula kantini. Kwa siku ile nilikuwa na msana ya kula ugali na samaki, niliagiza chakula hicho na kuletewa. Fausta naye aliagiza chips pamoja na mishkaki pamoja na juice. Mimi nilagiza maji ya baridi. Kwa jinsi nilivyokuwa na hamu, nilikula sana kile chakula mpaka Fausta alinishangaa na kuniuliza, "Eh, <coughs> hivi, wewe mbona unakula hivyo? Yaani kama mtu ambaye hujawahi kula kwa muda mrefu, hii unanitia aibu sasa jamani. Hebu cheki wenzako tunavyokula kistarabu, unanitia aibu bana Bella. Kwanza wewe na ugali wapi na wapi jamani? Leo umekuwa mtu wa ajabu sana. Niwe na kuona sikuelewi. Nilicheka kwa nguvu. <laughs> ah! <laughs> jamani Fausta, mimi nimekwambia leo niko na vibe la ajabu. Yaani sasa hivi acha nifanye ninachojisikia kama hivi leo nimejisikia kula ugali na samaki pamoja na maji baridi sana. Jamani, basi acha nifurahi maisha yenyewe ndo haya haya. Nikisema nisifurahie maisha ndugu yangu, nitazeeka mapema sana. Hebu niache nile kitu cha ugali. <laughs> Leo Bella umelanduka kama na kuona yani ni kama umeamua kuwa hivi basi kuwa hivyo ila tusije tukakuona sijui siku nyingine unakuwa sijui nini a a yani hapana ila ndugu yetu wewe tunakuona gani malezi ya mboga saba leo nimekupenda bure sijui vibe lako la leo tu au siku zote yani ndio utakuwa hivyo yani maana uko na munkari sio yani sio sio kitoto Fausta aliongea hivyo na kuniambia mimi. Tulipomaliza kula nililipia na kuondoka zetu kurudi darasani. Tulitembea dakika kadhaa na kufika darasani maana kukua mbali na hapo sehemu ya kula. Tulifika ndani ya darasa tulipumzika kidogo kwanza na tuanze kusoma tena. Lakini kwa mapumziko hayo mimi na Fausta tulitumia tu kuongea na kuwasema watu maana mashuleni kuna baadhi ya wanafunzi wa wasomi wala nini. Kazi yao ni kupiga umbea tu na kubadilisha simu pamoja na wanaume. Sasa tulitumia muda huo kuongelea wanafunzi wetu. Tulipomaliza tuliendelea na kusoma mpaka ilipofika muda wa saa tisa kamili tulitoka na kuanza kurudi nyumbani. Niliongozana na Fausta mpaka kwenye geti la chuo. Fausta aliniaga na mimi. Akaniacha pale, alipanda bajaji kuelekea kwao. Mimi kama ende kawaida yangu, nilisimama mbako na simama siku zote kumsubiri kaka. Ilipita kama nusu saa mara na gari ya kaka ikiwa inakuja. Ilifika pale nilipokuepo alishuka kaka Brighton na kuniambia, "We mtoto, mtoto wa baba, leo nimekufuata mimi, usinisumbue na kunitumbulia macho. Panda tuenzetu nyumbani." Kwanza fadhali umenifuata wewe. Maana, yaani na kusaga amani kabisa, yani akinifuata kaka Baraka, leo bora umenifuata wewe. Asante Mungu. Nilifurahi sana kwa kunifuata kaka Brighton. Aliendesha gari mpaka sehemu moja ya maegesha magari, akapaki na kuniambia, Bella, unanisubiri au unashuka tunaenda wote? Ukweli sikuwa na chakuzi rasmi. Nikabaki na dua tu, aliamua kuniuliza tena. We mnuguru, unielewi? Nipe jibu moja nijue basi jamani. Yaani, ila tu hapana. Ukinifuata usije ukasema nikunulie kitu. Sina ila mimi sawa. Kwa nipe jibu moja tu. Nilibaki kujifikiria tu kwanza huku kaka akiwa anasubiri jibu lake. Kaka aliamua kushuka kwenye gari na kuniacha ndani ya gari. Kaka aliondoka na kwenda ambako alitaka kwenda. Akufika tu kadhaa aligeuka nyuma na kushangaa kuniona na mimi nimeshuka nikiwa namfuata. Alicheka sana na kuniambia, <coughs> "We jinga kweli. Si ulibaki kwenye gari wewe ukao na majibu ya kunipa. Mimi yani muone kwanza na bahati yako umejiongeza kunifuata. Maana nilipanga niende palo na pochoma muogo. Yaani pamoja na mishkaki. Ningekula nisingekuletea. Yaani una <coughs> una pepe yako peke yako. Tena." <coughs> Unaotia sana vitu. Nilimwangalia kaka na kumvuta shati na kumwambia, "Muone, na tabia yako mbaya ya uchoyo wako. Sio marithi tabia hiyo kwa nani pale nyumbani? Maana kwenye fujo yeye upo. Pombe upo. Kumbe na uchoyo. Na bora kwanza nilivyo, yani tunavyenda huko. Tena tukale vitu hadi mwadimi, yani. Asante Mungu kuniletea kaka kama huyu." Yule mkatini ya ah hapana embo la tena tusikute tu foleni tuwai basi tulitembea na kaka mpaka wanapouza hiyo miogo na miogo ya hapo ni mitamu kwa hiyo kuna kuaga na foleni kubwa sana tulifika na kukuta watu kadhaa walikaa semi ya hapo pia alikuja mudumu na kutusikiliza tunachohitaji kaka aliagiza na mipini aliagiza miogo ya kutosha 
Yaani mpaka kaka aliniuliza, we mlugulu, hi? Mbona unantia aibu? Yaani mtoto wa profesa unakula kiasi hichi jamani? Ah, hapana, hapana, hapana. Siko ndio danza kwa na vikula kistarabu. Wewe sasa eh, muone. Wewe kaka, hebu niache huko. Wewe uone hivi vitu ni adimu au unataka kuniumbo bure? Mamako nyumbani akipika hivi vitu kama hivi au wewe unanitoa una gauti ni mara kwa mara? Hebu niache huko ni le zangu. Nikirudi nikanywe maji ni jilalie zangu. Ah. Kwani ulitumwa kunileta hapa? Au unaela si ndio kaka eti kama unazo basi tutumie tu na mimi dadako ndo mtu wa kutumia au kuna mwingine kaka alitikisa kichwa na kusema ama kweli hapa dada nimepata mbona <laughs> ila nitamshauri baba asieni asikuwa chake peke yako maana usije ukaweuka bure kama sele yeye ndio hii yani do okay sawa tuendelee kula miogo Tulikula miogo kaka alimaliza miogo yake mimi sikumaliza. Niuchefanya ni kuomba foili na kuifunga umo na kuondoka nayo. Maana ilikuwa mibaki mingi sana. Ura wangu wote uliniisha kwa kutamani vitu vingi alafu sikumaliza. Kaka kwa na cha kuniambia badala yake aliniangalia na kunicheka tu. <laughs> Safari ya kurudi nyumbani ilianza. Tulienda kupanda zetu gari na kurudi nyumbani. Ukweli kwenye siku ile nilifurahi sana kwa kitendo alichonifanyia kaka yangu. Alinipeleka sehemu kama ile ya kula miogo na mishkaki. Nilitamani kila siku twende na anifuatage yeye tu chuoni kwa kuwa mimi na yeye zinaendana na zinaiva sana yani. Tuliendesha gari mpaka maeneo ya nyumbani kwa nje. Wakati tupo kwenye gari, nilimwona mtu ambaye ninamjua na sikuwa namfananisha. Ni yeye kabisa. Nilimwambia kaka, "Hebu naomba unishushe hapa samani kaka. Nataka kumuona yule mtu mara moja." Kaka alinishangaa sana kumwambia vile. Akaniuliza, mm. We bela, unataka uende wapi? Na unamjua kabisa? Alafu unajua tuko maeneo ya nyumbani. Hasa unashuka hapa uende wapi? Na mbona sio ni mtu yeyote anayetaka unataka kwenda kuongea naye? Au ni yule mkokota makopo sio? Ndio yule. Karibu kwenye simulizi na kwa jina la Ivan, my choice. Mtunzi ni Maria Patrick, anaipatikana kwa simu namba 0673 0164446. Simulizi hii imeandaliwa na kuletwa kwenu na Simulizi Mix ambao wanapatikana kwa simu namba 0677062012. Msimuliaji wako ni mimi Karen Steve. Nilishuka ndani ya gari na kwanza kumsogelea ule mtu kwa karibu ili niweze kufahamu ni yeye au sio yeye. Huku kaka nikimwacha kwenye gari akiendelea kuniangalia. Nilifika mpaka karibu yule mkaka. Ukweli fikra zangu hazikunidanganya wala nini. Ni yeye kabisa yule kaka ambaye alikuwa akikuta makopo eneo la chuoni. Mambo kaka. Yule kaka alikuwa ameinama, hakusikia vizuri salamu yangu, ikabidi nirudie tena kumsalimia kwa mara ya pili. Hello, kaka habari yako? Alishtuka na kuniangalia. Alikuwa anaangalia nani amemsalimia, akaitikia. Nzuri tu mzima wewe. Samani sikujua kama unanisalimia mimi maana nimechoka sana na jua linawaka hatari. Oh pole kaka ndo maisha yalivyo hivyo kikubwa kaka ni kupambana najua ndo liko hivyo hivyo samani lakini kama nakujua hivi nilimwambia yule kaka kama namjua yani kama tuliwahi kukutana same yule kaka mwokota makopo alinijibu kwa kushangaa eh mimi unanijua hapana utakuwa umenifanisha dada yangu kwa mimi nilivyo nikajua ni na mtu kama wewe jamani hapana dada yangu au wait hebu niambie unanijua vipi sister Nilishangaa sana kumuona Mungu tamakopo kama yule anaongea Kiingereza. Jamani, niliamua kumjibu na kumwambia namjuaje. Okay kaka, najua utakuwa umenisahau ila mimi nasoma Soy University. Juzi pale tulikutana, nilikuwa natoka kula na wenzangu na wewe ulitusimamisha na kutuelezea shida yako kama unahitaji pesa kidogo ili ule. Na mimi ndio ile dada nilikupa ila siku ile. Nilipomwambia hivyo alinikumbuka na kutabasamu kidogo kisha akaniambia Oh kumbe ni wewe mtetezi wangu. Nimekukumbuka sasa dada yangu. Kwa hiyo vipi? Umekuja kunidai lela au? Nilicheka sana alivyoniambia hivyo. Yaani <laughs> hapana, hapana kaka. Sijafuata hilo. Sijafuata hilo kaka yangu. Mimi nimekuja kukusalimia tu mwae. Na kwa kuwa toka juzi mpaka leo nimekuona. Kwa hiyo hivyo tu. Wewe usijali, kuwa na amani pia. Na nikuombe kitu samani lakini kaka. Niombe kitu. Kitu gani hicho? Ila sawa kama naweza kukusaidia nitakusaidia ila kama ni pesa mimi sina dada yangu. Hapana kaka usijali, mio ombi langu kwako ni ili. Naomba niwe rafiki yako tu, yani unikubalie niwe rafiki yako. Nitafurahi sana. 
Ukweli ndio nilikuwa ombi langu kwa yule kaka. Maana sijui kwa nini nilipomwona nilitamani sana kwa karibu naye. Yule kaka kwa na iana alinijibu tu na kuniambia, "Usiali dada, kama urafiki tu hamna shida. Mimi nimekubali kwa rafiki yako ila dada, mimi nakaa mbali na hapa, uko usailini huko." Si kama unaweza kufika. Nilifurahi sana aliponijibu kuwa amekubali ombi langu. Basi mimi sikuchelewesha. Nilimwambia asubiri mara moja nirudi haraka kwenye gari. Nilimkuta kaka iko busy na kuongea na simu. Nilifungua begi langu la chuo na kutoa business card yangu, nikachukua la kidogo na miogo ile niloifunga kwenye foil. Nilipomaliza nilitoka kwenye gari na kurudi kule alipokuwa yule mkaka, moko ta makopo. Nilipofika, nilimwongelesha. Kaka samani, nimekuchelewesha mwaya. Ila naomba uchukue business card yangu. Kama utakuwa na simu utanipigia namba zangu ni hizo hapo. Pia jina langu ni hilo hapo, naitwa Bella. Na pia Yela uteka vocha. Sawa, inabaki utatumia kwa vitu vingine. Pia samani wakati natoka chuo nilipita sehemu ya kula na kaka yangu. Sasa nilagiza miogo mingi na mishkaki. Kwao nimeshindwa kumaliza. Samani kaka, unaweza kuchukua kama itakufaa. Samani lakini. Yule kaka hakuwa na iana, alichukua kila kitu nilichompatia. Mwishoe akanijibu. Asante sana Dabela. Shukran kwa msaada wako. Pia mimi naitwa Ivan. Ukipenda niite mokota makopo. Pia na kauko kichangani uswailini. Baadaye nitakucheki kwenye Simbas. Naomba ni kwacho kapumzike rafiki yangu Bella. Nikutakie jioni njema. Wasalimie wote huko kwenu. Bye. Baada kumaliza kuongea aliondoka zake na mimi nilimpungia mkono na kuondoka zangu kwenye gari. Nilipofika, kaka aliniangalia na kunicheka tu, alafu akasema, hmm. "Bella, kumbe una moyo kama wangu wa kuwasaidia watu mdogo wangu." Yaani kama ana roho hiyo, basi endelea nayo. Maana maisha yetu nayo wenzetu hayafanani. Sawa malkia wangu. Na ndio maana hata ulipokuwa unaongea naye, sikutaka kukuuliza chochote. Najua unavyojisikia baada ya kumuona yule kijana. Pia hata mimi amenikuta kama hayo. Yupo msichana mmoja namsaidia mpaka leo. Naye amebadilisha vingi katika maisha yangu. Kwa hiyo siwezi hata kumdharau mtu kisa mali au maskini au ulemavu. Kwa sasa ninachokijua binadamu wote sisi ni sawa. Yaani hivyo tu. Kwa hiyo kuwa na amani ndani ya moyo wako na nimefurahi kujua kuwa uko na tabia njema. Pia nakupenda sana mdogo wangu kipenzi. Nilifurahi sana kwa maneno aliyoongea kaka yangu yalinitia moyo ujasiri na kuendelea kumsaidia Ivan aka Mokota Makopo. Kaka alendesha gari mpaka tulipofika nyumbani. Geti lilifunguliwa na kuingia ndani kabisa kabla ya kushuka kwenye gari. Kaka aliniambia Bela kama kaka baraka kiuliza lolote lilitulipitia wapi naomba mdanganye tu usimambe kama tulienda pale kwenye miogo sawa wangu nilimwitia kaka Brighton sawa mna shida kaka wangu bora ulivoniambia hivi maana ningesema hapo alafu sijui ingekuaje sawa nimekuelewa kaka wangu kuwa na amani tu tulishuka kwenye gari na kwenda ndani tulipofika sebleni tulimkuta yupo baba na kaka wakifanya mahesabu yao tuliwasalimia na waliitikia mimi nilipitiliza zangu moja kwa moja mpaka chumbani kwangu kwa kuwa nilikuwa nimeshiba sana, sikutaka ukaribu kabisa wa meza. Sikutaka kuharibu pia tumbo langu kwa kuongeza chakula kingine. Nilipofika chumbani kwangu nilibadili nguo na kuvaa kanga. Wakati navaa kanga, simu yangu ilikuwa katika begi. Mara nilisikia mlio wa simu yangu ikiita, kuna message imeingia. Nilichukua begi langu na kuangalia ni nani ambaye ametuma message. Nilifungua ile message na kuangalia. Kumbe ile tuma message ni Fausta. Nilikasirika kwa maana matarajio yangu nilijua ni Ivan labda ndo kanicheki kumbe sio yeye nilimjibu Fausta maana aliniambia kama nimefika nyumbani alikuwa anataka kufahamu tuliendelea kuchati pale mpaka saa 12 ilipofika nilimwaga Fausta na kumwambia kwa kesho waichuoni na mimi niliendelea na mambo yangu kwa muda ule ila kichwani mwangu akili yangu litamani sana yani Ivan anitafute yani kwenye simu yangu simu yangu ilikuwa mbali na mimi niliweka karibu na mimi ili kama akipiga tu basi niwe wa kwanza kupokea simu yake. Nilendelea na kazi zangu zingine za kukunja nguo maana nilifuaga na sikupata chance ya kukunja nguo. Nilitumia muda huo kwa kufanya kazi hiyo mpaka nilipomaliza zangu, niliamua kutoka zangu chumbani na kuelekea alipokuwa mama yangu. Nilienda jikoni na kumkuta mama yuko busy na kupika. Nilifika nilimuita mama. Hello mama, shkamo. Maraba mwanangu kipenzi. Za chuo Nzuri mamangu, vipi umeshindaje wewe hapa home? Maana toka nifike sija kuona sebleni mama. Ni kweli mwanangu, nilikaa kidogo tu kisha nikatoka maana babako amelalamika nje inamuuma. Nikamwona nije kumpikia kaugali kidogo. Kwa hiyo hivyo, umekula nini mama? Eh? Vipi? Maana nataka nikuandalie kabisa chakula cha jioni mwanangu. 
Si unajua babako apendi chakula cha kupikwa na mfanyakazi, anataka chakula tupike sisi wote ndo wale. Ya ni kweli mama, kwa hiyo una kazi yote ni kusaidia hapo au umemaliza mama? Hapana mwanangu, kuna kazi yote ile zote nimemaliza mwanzako. Ladha cha kunisaidia ni kunibebea hayo ma hotpot na kupeleka chakula hicho mezani. Sawa bila mwanangu. Nilimsaidia mama kupeleka chakula mezani na kuandaa kila kitu mezani. Ilifika saa usiku, baba anapenda sana kila mtu ae mezani anakula. Hivyo tulishazuia kuandaa chakula mapema mezani. Nilipomaliza kuandaa nirudi kwa mama jikoni na kumuuliza, "Mama, eti umetengeneza juice? Maana ninaam sana na juice yani. Umetengeneza? Kama hujatengeneza nikatengeneze mama." Hapana mwanangu usitengeneze, mi nimetengeneza tayari. Ipo kwenye friji humo, kama unahitaji basi chukua tu unywe. Nilifurahi kusikia kitu nilichokimisi mama ametengeneza. Nilitafuta kikombe kilipo na kwenda kwenye friji na kuchukua dumu la juice na kumimina katika glasi. Nilikunywa ile juice ya maembe haraka haraka mpaka mama kaniangalia na kuniambia, "Ama kweli mwanangu ulikuwa na amna hiyo juice, maana sio kwa kuinua hivyo. Yaani kama umekimbizwa" Embo kunya taratibu ukimaliza ongeza tena mpaka utakapotosheka wewe mwanangu. Nilimwitikia mama na kuendelea kunywa zangu juice taratibu. Nilipomaliza, nilimimina tena na kuendelea kunywa. Baada ya muda nilimuuliza mama kitu. Mama, eti kwa nini babaraka na baba zinaiva sana? Yaani kila kitu, kaka baraka mpaka mahesabu ya biashara zake zote anapiga na kaka baraka. Pia unajua kabisa kaka baraka hajasomea mambo hayo. Aliyesomea ni kaka Brighton. Sasa kwa nini amshirikishi kaka Brighton? Yaani ni baba na baraka tu ndio wapo karibu na Zinaiva. Nilimuuliza hivyo mama alinijibu, "Mwanangu, usiyojua sikusumbue mama. Mimi mwenyewe sijawahi kushirikishwa hata siku moja." Kwa hiyo huyo kakaako Baraka anaonekana anajua sana biashara za babake, pia na mambo mengi ya babako na kuzi kumshirikisha kakaako Brighton, alikataa yeye mwenyewe na kusema kuwa ana mambo mengi sana kichwani mwake. Hivyo asija kachanganya na akaja kuonekana mbaya kwa babako. Ukweli nilipenda sana gibu la kakako Brighton kukataa kushiriki kwenye mahesabu ya baba yako maana babako huwa anajichanganya sana na pesa zake. Unakuta ametumia mwenyewe afa anakuja kukwambia wewe ndio umetumia. Basi ndio iko hivi mwanangu Bella. Mama alipomleza kuongea nilinyamaza naye akanyamaza ila kidogo nikaongea tena. Kwanza bora kaka Brighton alivyokaa maana anazijua akili zake. Ni mtu huruma sana. Yeye anaweza kukutana na mtu ambaye ana shida hapo po akatuma hela. <laughs> Ukachukuta anachukua benki anampa. Yaani ashindi kutoa pesa ya baba na kumpa mtu huyo. Hivyo amefanya vizuri sana. Yaani kusema hapana ni jambo zuri. Ila kwa kabaraka sijui ila anaweza maana ana akili kama za babake. Na ndio maana wanaelewana wenyewe. Mama alicheka kusikia nimeongea hivyo. Ila bela mwanangu, kumbe unaongea hivyo wewe? Aya, ngoja kusikia sijui utasema nini hapo na akija huyu kakaako baraka na hisi atakuwasha mabao ya uso wako we mama nitalia kwa nguvu zote yani alafu nitatoka na kwenda kumsemea kwa baba atasema mpaka basi hata kama alikuwa kipenzi chake kwa kunipiga mimi tu urafiki na baba utaishi hapo hapo stories iliendelea mara saa mbili ikafika tulikuwa jikoni na kuelekea sebleni ambako ni sehemu ya kula tulikuta baba lakini kaka tayari wa komezani wakitusubiri sisi ili tuanze kula mimi na mama tulika kwenye viti baada hapo mama alimpa kulea baba wali na samaki. Wengine tulijipakulia wenyewe. Tulipomaliza kula tulisali na kuacha kufanya mambo mengine. Ukweli chakula cha mama alichopika kilikuwa ni kitamu sana. Mpaka baba alimuuliza, "Hivi chakula cha leo kapika nani jamani?" Kwa haraka kabisa mama alijibu, alimjibu baba. "Jamani baba baraka, ni mimi nimepika hicho chakula. Kwa nini umeuliza hivi? Au chakula kibaya mume wangu? Wala sio kibaya mke wangu jamani." Yaani nimekila kijiko kimoja tu, yani chakula ni kitamu mno mpaka basi. Na sijui kama nitashiba haraka, maana sio kwa chakula hiki chenye ladha tamu mdomoni. Itabidi nikupe zawadi mke wangu. Si ndio jamani, nimpe zawadi mama yenu. Wote tuliitikia na baba aliingiza mkono mfukoni na kutoa wallet yake. Akaanza kuomba mate kwangu. Iti hesabie hela ili ampe mama. <laughs> Kweli baba alianza kuzitoa hela moja moja ni 10000 alimpa mama kama zawadi alimpatia mama pesa nyingi sikushangaa kwa sababu baba alikuwa amestaff tayari na alikuwa na pesa nyingi sana kwa mama alipata hela nyingi kutoka kwa baba alipomaliza kumpa hela zile alirudisha wallet yake mfukoni na kuendelea kula mama alibaki akiangalia zile pesa alizopewa na mume wake baada hapo mama alizikusanya zile hela bila kuhesabu na kuzifunga katika kitambaa chake Tuliendelea kula tulipomaliza kama kawaida ya baba alinyanyuka na kwenda zake chumbani pamoja na kaka baraka. 
alinyanyuka na pia kuondoka zake chumbani kwake pale mezani tulibaki mimi kaka na mama tulimwangalia kaka Brighton alikuwa akimwangalia mama mwisho akaongea mama mama tugawa ni ile hizo ni azimia hata kidogo na kurudishia mama nilicheka kaka Brighton alivyokuwa anaongea kwa kutia huruma Yaani kaka anavotia huruma kwenye hela za mama <laughs> ila kaka wewe unafanya kazi jamani bora mama anipe mimi naisoma kuliko wewe hapo kumbe wote tulikuwa tumemendia zile hela za mama kila mtu alimomba mama hela zake na mama akabaki anatuangalia tu bila kutujibu chochote mama aliamua kutujibu tu na kutuambia kwamba <laughs> bela na mwenzako msigombane jamani gisa hizi hela nitawapa hata msingeomba mimi ningewapatia tu wanangu. Kwa hapa fanyeni hivi, tueni vyombo hapa mezani, alafu tuende nyumbani kwa Bella. Naenda kuapa huko. Mimi na kaka tulitoa vyombo pale mezani na kusafisha meza. Tulipomaliza tulienda chumbani kwangu pamoja na mama. Mama alitoa zile pesa na kuanza kuzihesabu. Alipomaliza kuhesabu, alianza kutupa kila mtu 1500, maana alizikuta zipo la kitano alishupatia mimi na kaka 1500 kila mmoja alipomaliza aliondoka zake chumbani kwake waliongozana na kaka moja kwa moja mimi nikabaki zangu chumbani kwangu nilimshukuru mama kwa kunipatia pesa zile na mimi nilikuwa na mahesabu nazo kweli yani baada ya muda kidogo nilijisemea ngoja niangalie simu yangu kama kuna mtu ambaye amenicheki kwa jioni hii naangalia simu yangu na kuta missed call kama tatu na zote ni namba moja zimefanana siku chele wesha nilichofanya nikopiga namba ile nione ni nani ambaye alipiga kipindi mimi nakula Bahati nzuri simu iliita ikapokelewa nilimuuliza nani mwenzangu aliyepiga alikuwa ni Ivan mkuta makopo. Ukweli nilifurahi sana kwa kusikia hivyo. Nilimwomba msamaha kwa kutokupokea simu yake kwa sababu nilikuwa nakula. Pia kaka watu walikubali na kuanza kupiga story za hapa na pale. Tuliongea sana mpaka saa sita usiku. Alinipa story ya maisha yake kwamba yeye ni mtoto wa mtaani tu. Mama yake na baba yake wote walifariki kwenye ajali ya gari. Ukosongea. Baada ya hapo kwa na sema maalum ya kuwa anaka kwa sababu wazazi wake walipofariki yeye alikuwa na umri mdogo alisema Ivan anakumbuka alikuwa na miaka kama mitano tu hivyo alichukuliwa na shangazi yake ambaye yuko huko Morogoro maisha aliendelea pia shangazi yake alimsomesha Ivan mpaka alipomaliza sekondari alifaulu ila kupata ile kuendelea na masomo yake basi kuanzia hapo hakuwa na cha kufanya ilibidi tu aingie kwenye kazi ya kukuta makopo mpaka sasa hivi anaendelea na hiyo kazi ya makopo japo kuna muda anachoka ila kwai kujikatia tamaa ya maisha yake kwa sasa alinambia amepanga alitoka kwa shangazi yake na kuamua kujipangia chumba chake mwenyewe na kodi analipa kwa kupitia pesa ya makopo ila kwa ujumla anasema anafurahia maisha yake kwani ameshazuia kiujumla alipomaliza kunipa story ya maisha yake na mimi ndio nikaanza kumhadithia historia ya maisha yangu Aiva anakuwa na la kuongea kabisa katika kusikiliza kila kitu cha maisha yangu ila tu aliniambia Bela usijali kwa sababu ni mtoto wa kike pia ni mtoto wa profesa ila pia wazazi wako au familia yako inajaribu kulinda heshima yako kwa watu wengine maana unajua eh, wazazi wako wanajua kuna wauni ambao wapo kwa ajili ya kupotezea malengo mabinti kama nyie kwa wazazi wako wapo makini na wewe ukweli Bela wewe ni binti mzuri na mrembo pia uko sana na binti wengine wanaoishi maisha ya kawaida ila tu au wengine wana uhuru sana na madhara yake sasa au au ndo wanaokuja kuharibikiwa mapema bela dadangu kwa hiyo usijisi mnyonge wala nini we furahia maisha yako kuwa na amani chochote fanya na kama na lolote unahisi linakukwaza jaribu kuniambia mimi nitakushauri la kufanya sawa nilipenda sana Ivan kwa maneno aliyoongea kwani nilipa amani na furaha sana ndani ya moyo wangu Nilichojaribu kumjibu kumwambia Ivan, "Oh, Ivan, kumbe ni kijana mwelewa. Sikwahi kukutana na kijana mpole na mwenye maneno ya hekima kama yako. Yaani, kwa kusema hivyo umenifanya nijione mwenye bahati sana kukutana na rafiki kama wewe. Hakika Mungu ameniletea rafiki bora sana katika maisha yangu. Pia najiona mbali sana nikiendelea kuwa karibu na, na wewe. Asante sana Ivan. Nashukuru kwa ushauri wako. Vipi lakini umekula usiku au bado?" Ya nimekula tena nimekula chakula kizuri sana leo. <laughs> Ivan, ni chakula gani kipi hicho ambacho umekula? Yaani bela rafiki yangu. Kwaela ulionipa ya vocha shilingi elfu kumi nimekula wali na maharage kwangu. Ni chakula kitamu sana ambacho nitamaniki kama nikiwa na hela anytime. Niyo nakula muda wote. Ila leo nimekula na nimekunywa maji safi tena uhai. Asante sana bela. Mungu akupe zaidi pia. Na ile miogo nilikula mchana ile ile. Kwa hiyo 
nimekuwa na mlo mzuri sana leo. Nilicheka kusikia hivi na mikula wali na maharage na kunywa maji safi yani uhai. Ndipo nilipoamini kwamba kweli kuna watu wanaishi maisha magumu sana ila nilichomwambia Ivan ni kwamba Ivan usijali kuanzia sasa hivi utakuwa na kula kila siku vyakula hivyo. Pia kesho naomba usiokote makopo. Naomba tukutane same. Mimi sitaenda chuo kesho ila nitakuelekeza same moja hapo. Sawa. Hii itakuwa mida ya saa 4 asubuhi. Kwa hiyo nakuomba ujiandae Ivan. Ivan alikubali kutana na mimi kesho tulipomaliza kuongea basi tuliagana vizuri kila mmoja wetu aliamua kukata simu na kulala. Mimi nikiwa na waza kwamba nimeomba Ivan kesho tukutane ila sasa nitatokaje hapa home. Ila akili ya ziada ilinijia na kusema. Itabidi niongee na mama ukaka Brighton. Niwaambiwa nisinikize chuo alafu nimuelekeze kuna sehemu naelekea ile si kusema nyumbani au nimwambie mama anaenda kwa rafiki yangu kumuona anaumwa au hapana ila mwambie baba kuwa amenituma kwa mdogo wake kule Mazimbo mbona mm, kazi ila nitajua cha kufanya asubuhi kwa sasa hivi niandike message ya kunimtumia ka Brighton asome kama atailewa basi itakuwa poa sana basi niliandika message na kumtumia kaka Brighton sikujua kama alikuwa macho wa milala Usingizi ulinipitia ila kaka alikuwa bado hajalala. Alikuwa yupo na kazi za watu za kufanya za mahesabu. Alipona ujumbe, aliusoma, aliuelewa na alinijibu. Sawa. Ila tubela nilikuwa tayari nimesharala. Atembea asubuhi kulikucha na wa kwanza kuamka alikuwa ni Bella. Yaani mimi hapa nilipoamka cha kwanza nilishika simu. Yaani nilikuta ujumbe wa kaka. Alikubali ombi langu. Nilifurahi sana na kupiga ishara ya msalaba na kusema Asante Mungu kwa kunipa kaka mwelewa. Naomba tuendelee kutuweka. Endelee kumweka kwa ajili yangu na familia yetu. Niliamua kumfata Ivan kwa kumtumia ujumbe na nilimwandikia. Mambo wa Ivan kijana mstarabu. Baada ya dakika kadhaa alinijibu, "Poa binti mrembo mtoto wa profesa, umeamkaji wewe malaika?" Mimi nimeamka salama kabisa kijana smart. Ofi yangu ni juu yako tu. Mimi niko salama kabisa bila Wai wana hofu na mimi kijana ambaye sina tathamani na mtu yoyote yule hata shangazi yangu <laughs> kujua hali yangu ataki na shida kwake yeye iko hivyo tu sasa iko nini wewe na hofu juu yangu jamani ya Ivan uwe kwangu na thamani kubwa sana pia leo nitakuonyesha thamani yako kwangu sawa kijana smart wewe bela jamani unataka unifanyie nini mimi kijana wa kimaskini Do, wakati najua leo nitakapokuwa na wewe lazima marafiki zako waongee vibaya juu yako. Asa yuko tayari kusema vibaya juu yangu. Eti Bella, hapana, wewe una utofauti na wao. Wala usijali, ila Ivan wewe ni good boy, pia ni kijana mwenye hekima sana na maneno ya faraja na ushujaa. Kwa hiyo hata usijali, wewe kwa sasa hivi jiandae kifika saa 4, naomba tukutane pale maeneo ya soko jipya pale. Kama utawahi, basi utanisubiri nje ya geti. Kama mimi nitawahi kufika, basi nitakusubiri pia sawa. Tulimaliza na hivyo na kila mmoja aliendelea na mambo yake. Ukumunda huo ukiwa na yoma. Ilifika saa nne kamili, nilikuwa niko tayari na kaka Brighton alikuwa iko tayari. Siku ya jukumu la kunipeleka chuoni, nilikuwa na kaka Brighton. Wakati niko chumbani niliweka vitu vyangu sawa na kuchukua ile ila iliyonipa mama jana usiku. Nikaongezea na nyingine kidogo ili nikafanye mahitaji ya Ivan. Nilipomaliza nilitoka chumbani na kuelekea Sebleni ambako kaka alikuwa ananisubiri hapo ili tondoke wote. Nilifika na kumwamkia kaka na aliniitikia. Baada ya katoka zetu nje, tukaenda kupanda gari na kuanza safari ya kuelekea huko nilipopanga kukutana na Ivan. Tulipokuwa njiani kaka akaniuliza, "Bella, unampenda yule kaka au?" Niliguna na kushangaa na kuanza kuongea. Mm, kaka jamani, mbona hivyo? Hapana, wewe mwaniulize hivyo. Mbona mimi sina kabisa mawazo hayo akilini mwangu?" wala sio vibaya kumpenda na sio dhambi mdogo wangu ila tu kama utampenda uko baada ya jaribu kumueni kuwekeza kwake sasa hivi najua hujanielewa na maanisha jaribu kumwezesha kwa sasa hivi yani kama una plani ya kufungua biashara basi fungua alafu mweke ile kaka nina imani kubwa sana naye atakuletea faida katika mambo yako na kuna mtu atakaye kuingilia katika hilo mimi nitakuwa kwanza kukuunga mkono mdogo wangu nilimwangalia kakaangu nikajua kabisa na niwazia aliyo mema kaka jamani kumbe una akili hivi kweli baba hajapoteza pesa zake kwa kusomesha wewe kaka yangu na kupenda sana na siku na waza ila itabidi nipambane kwa hilo asante sana kwa kunipa mawazo baadaye nitakuletea zawadi nzuri kaka yangu kipenzi 
Kweli mimi na kakangu Brighton zinaiva sana na tunapatana sana. Pia tunashauriana iliyokuwa mazuri na sio mabaya. Hatimaye tulifika ambako nilimwambia kaka nishushe pale ila kabla ya shuka kaka aliniambia mdogo wangu bela kuwa makini sana. Kama una mtandio kwenye gari na miwani jaribu kuvaa ili usionekane. So unajua kwa wewe unajulikana sana. Pia ukimaliza mahitaji yako hapa utaniambia wapi nikufuate. Usisahau hilo sawa bela. Nilimwitikia kaka Sawa mna shida nitakushtua usijali pia nimejikamilisha na kila kitu hapa nitajifunika mtandio na kuvaa miwani kaka basi baadaye kaka aliondoka zake na kunecha mimi pale maeneo ya geti la sokoni wakati nataka kutoka simu kwenye begi langu ili ita nilifungua begi langu la shule na kutoa simu ili niangalie nani amenipigia nikaangalia kuona nilimpigia mimi ni Ivan nilipokea na kuongea hello 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 es hello kwapi Niko hapa maeneo ya getini upande wa pili nipo na kusubiri. Sawa nimekuona na kuja. Nisubiri hapo hapo Ivan. Nilikata simu na kuanza kumfuata kule aliko. Nilipofika nilimsalimia na kukumbatiana naye. Kisha tulianza kuingia mle ndani sokoni. Tulipanangaza na kuelekea juu ya ghorofa ambako kulikuwa kuna maduka mengine ya nguo. Tulipofika hapo nilimwambia Ivan kuwa ingie ndani kuchagua anachokitaka. Aliingia ndani kakawa watu. Akaanza kuangalia nguo. Ipi na mfani na mpendeza zaidi. Wakati hivyo nilipo ndani na chagua nguo mimi nilikuwa zangu nje. Kuna jambo nilikuwa nalifanya mara moja kwenye simu yangu. Nilipomaliza niliingia ndani na kujumuika pamoja na Ivan katika kuchagua nguo. Nilimwambia achague chochote anachokihitaji kwa wakati ule na vitu vinavyomtosha kwake. Baada ya muda kidogo alimaliza kuchagua, nililipia na kutoka pale na kuelekea saluni ya kiume ili aende akaweke nywele zake vizuri. Tulifika anakopatia huduma hiyo na kunywa nywele. Alipomaliza nililipia na kutoka pale kaelekea sehemu ya kula maana muda ulikuwa umeenda kidogo tulifika nako sehemu ya kula nilimwambia agize chochote anachokihitaji yeye chakula ambacho anahisi kila tu roho yake itafurahi sana kweli alinielewa <laughs> na Ivan aliamua kuagiza kuku nusu chipsi pamoja na maji baridi kweli tulikaa pale tuliagiza vitu yani ilibidi tu aniambie bila yani na kuomba usili bila kuombea chakula mi nitaombea naomba uinamishe kichwa chako chini ili niombe kweli kila anachofanya Ivan ili kuwa ni kama surprise yani sikuwaza kabisa kama angeweza kusema jambo kama hilo niliyainamisha kichwa changu chini na kuanza kusali Ivan alisalia chakula e baba Mwenyezi uliyejua mbinguni tazama ni muda mzuri sasa wa kwenda kula Naomba ukibariki. Kikapate nguvu ili tunapoenda kula, mimi pamoja na rafiki yangu Bella tokae na nguvu ya kutenda kazi na kufanya yaliyo mema. Tunaomba hayo kwa njia ya Bwana wetu Yesu Kristo. Amina. Karibu kwa chakula Bella. Do, asante sana rafiki yangu. Kama unajua kusali hivi jamani, unajua kwako najifunza vingi sana na nakuahidi muda mwingi nitakuwa na wewe ili niendelee kujifunza. Na mimi pia kuna kitu natamani sana kukwambia ila sijui utakichukuliaje. Ivan alishtuka kusikia hivyo. Ikabidi aniulize. Mm, kitu gani hicho? Hebu funguka. Nahitaji kujua ni nini hicho kitu. Usiogope wala nini. Yaani ni jambo la kawaida tu. Ni kuhusu kuachana na kazi yako na kukupatia mtaji ufanye biashara unayoweza au unasemaje. Lakini kama nimekukosea kusema hivyo, samani besti yangu. Ivan aliniangalia. Alibaki ananishangaa ila ali, alicheka. <laughs> Sasa bela. Jambo kama hilo ndo niombe zamani. Kweli kabisa uniombe zamani rafiki yangu. Mbona ni jambo zuri tu? Pia hata mimi yani nimeliafiki. Niko tayari kufanya hivyo. Kwa hiyo hapa ni wewe tu nimekusubiri siku ya kupata hiyo pesa ya mtaji unipatie. Usijali kuwa na amani tu jamani. Baada ya ni kuonge hivyo nilimuitikia na kumwambia, "Bas sawa. Hamna shida nimekuelewa. Na ila nitakupatia leo hapa ila nahitaji kujua unaenda kufanya biashara ipi." Baada ya kuongea vile Ivan alijibu kama pesa itakuwa chache nitachoma mahindi tu barabarani kwa maana nina jiko la kuchomia mahindi pia kama pesa itakuwa nyingi basi nitafanya biashara ya kuuza chakula yani mazao kwa maana nitakuwa naatoa shambani kwa wakulima na kuja huku mjini kuuza kweli niliona Ivan ipo serious na maisha na mimi sikuchelewesha kwa kuwa ila nilikuwa nayo nilichokifanya ni kuzitoa kwenye bahasha na kumpatia alikuwa na zihesabu nikampatia laki saba. Wakati nampa zile pesa nilimwambia Ivan hizi pesa 
mimi ni zangu ila nilikuwa nawekaga tu toka muda huo na sio kama nimekupa kwa kukuazima hapana nimekupa ili tushirikiane kwenye utafutaji wa maisha yetu kwa maana wote ni watafutaji na mimi nimeona wewe unafaa kabisa katika haya kwa hiyo naomba usiniangushe na kuomba Ivan kokote utakapokwama naomba uniambie nijue nafanyaje na mimi ni rafiki yako sawa Ivan alibaki kiniangalia usoni mpaka nilijishtukia na kwanza kujishangaa mwenyewe na kujiuliza moyoni why Ivan ananiangalia hivi au amekasirika ameniona naongea sana kuhusu pesa zangu jamani mbona sielewi kwa nini upo hivi nilikaa kimya kwa muda kidogo Ivan akaniita Bella Bella usijali mimi najielewa pia najua nini nafanya kikubwa imani yako juu yangu pia sitakuangusha kwa lolote lile najua unawekeza kwangu mimi sinabudi kupambana na wewe uone faida yangu kwa yote ulionifanyia sina la kukulipa ila kwa hiki unachonitumia nifanye ndio malipo yangu kwako nitaweka juhudi kwenye kazi yangu na kuipenda mpaka wewe mwenyewe utafurahi kwa hiyo ondoa shaka kuwa na amani pia nikombe kitu bela ndio niambie bela najua upajui kwangu na kuomba siku moja uje hata dakika moja tu kupaona ili tu usiponipata katika simu basi uje mpaka umkwangu swahilini nilipopanga mama ni hivyo tu hilo ndio ombi langu kwako kama utakubali mimi nakukaribisha muda wote ule nilifurahi kweli Ivan alivonikaribisha nyumbani kwake kama nilikuwa na shida naye basi tuliendelea kula na kunywa na kufurahi mlo wetu vizuri tu tulipomaliza kula nilimuita muhudumu alikuja akatoa vyombo pale mezani na nikamlipa muda ulienda ilikuwa saa mchana na mimi ndio ilikuwa muda wangu wa kurudi nyumbani Sikuwa na jinsi nilimwaga Ivan kwa kuwa sasa muda ulikuwa umeisha kukaa naye kwa machache tuliyofanya kwa pamoja yeye alikuwa ametusha kabisa kwa siku ile Ivan alikuwa na shida aliniruhusu na kuagana nikarudi zangu nyumbani nilimpigia kaka Brighton simu na kumwambia kwa tayari ajiani fuate pale pale alipokuwa ameniacha muda ule dakika kadhaa tu kaka alifika na kupanda zangu kwenye gari na kwanza safari ya kurudi nyumbani Bella vipi kila kitu kimeenda sawa kama ulivyopanga mdogo wangu Ndiyo kaka Brighton kila kitu kimeenda sawa pia kuhusu lile wazo la biashara nimemweleza naye kaelewa na amesema kwa yeye anataka afanye biashara ya mazao yani chakula aya anakitoa shambani na kukileta huko mjini kwa ajili ya kukiuza kwa mimi nimeona ni biashara nzuri tu kwani katika kipindi hiki mazao ya vyakula ni bei sako yeye anavyofanya hivyo ni moja wapo ya njia nzuri ya kujipatia faida na kipato kaka oh bele wewe kijana uko vizuri sana kwenye kufikiria tena sasa ufikiriaji wa biashara unajua sasa hivi mazao yamekuwa ni dili kubwa sana eh? yani ka kweli amewaza jambo moja jema sana pia bela kijana huyu jina lake nani maana tamana hata nipate maarifa kwake ya biashara mdogo wangu niambie jina lake ni nani anaitwa Ivan pia alisema mpaka form 4 na alifaulu akupataga bahati ya kuendelea kwa sababu pesa alikuwa mamake Amin shangazi yake alikuwa hana kama na wazazi wake walifariki muda tu akiwa yuko mdogo. Sasa ilibidi ajiingize kwenye ukataji wa makopo kaka. Ila kaka, unajua kijana huyu amekuwa mtu wa kunipa furaha sana. Yaani kwenye maisha yangu sijawahi. Unajua kabisa baba na kaka baraka walivyokuwa wakali juu yangu. Sina uhuru wa kutosha. Pia sina hata amani lakini nilipokuelekeza tu pale kwake na nikapata nafasi ya kuongea naye nikamwambia shida yangu. Alinisikiliza na kunishauri kuwa nipambane katika masomo yangu na kuweka juhudi kwenye kila kitu. Kwa sasa kaka, najisi na furaha sana ninapokuwa naye. Sikufichi kaka, natamani kila mda niwe naye. Kaka aliniangalia na kunivuta sikio langu na kuniambia, acha ujinga, maliza kwanza chuo. Hayo mengine yatafuata. Na pia mwenzako yuko busy na maisha na kuwaza mengi. Alinini, avai nini? Kodi alipe nini? Kwa hiyo wewe ukija kusema uanze mahusiano naye, utamchanganya kaka watu. Tulia kwanza uone naye ana mawazo yapi juu yako. Sawa mama. Kwani kaka mimi nimesema namtaka Ivan. Hapana, ila napenda ukaribu naye tu. Tuliongea sana mpaka tulipofika nyumbani na stories zilisha getini. Tulifungula geti na kuingia ndani na gari. Tulifika sehemu ya parking ya magari tulipaki na kushuka kwenye gari. Niliingia zangu ndani na kupita Sebrenes kumkuta tam mtu yoyote yule. Si baba mama, yani kulikuwa kuna mtu yoyote. Niliamua kuingia zangu chumbani kwangu. Niliweka begi langu kitandani na kuvua nguo ili niende kujimwagia maji bafuni. Nilifanya zangu hivyo. Niliingia bafuni na kuanza kujimwagia maji. Kwa dakika kadhaa, baada hapo nilitoka zangu na kurudi chumbani, kwa kuwa nilikuwa tayari nimemaliza kuoga. Nilijifuta maji kwa taulo pia sikutaka kupata chochote kile. 
hata mafuta sikutaka kupaka. Yaani hiyo ni kwa sababu ya joto. Ile vaa zangu tudera na kujilaza zangu kitandani na kwanza kumfikiria Ivan. Fikra zangu zilikuwa tu juu yake. Kwani Ivan alikuwa hana kasoro yoyote ile. Alikuwa ni kijana mstarabu mwenye tabasamu la furaha muda wote. Pia ni handsome boy fulani hivi. <laughs> Nilibaki na cheka tu basi na usingizi ulinipitia nikalala zangu. Nikiwa nimelala mali nikaanza kuota ndoto ambayo sikuelewa. Mara na uta niko na Ivan katika jumba kubwa la kifahari. Pia ndani ile jumba Mama yangu na baba yangu walikuwepo na kaka zangu tawili. Mimi na Ivan tumesimama katikati yao na tukao tunawasikiliza wanachokiongea. Basi baba alikuwa anasema, "Yaani kijana, wewe ndio kumfanyia hivi mwanangu, umempatia mimba na ujali kuhusu sisi. Wewe kijana unanijua vizuri kweli. Na unanisikia? Nadhani unanisikia tu uko nje kwa mimi ni profesa tu, alafu mtu mwenyewe ni maskini. Unampa nini mwanangu? Unataka ateseke, si ndio?" Alipotoka kuongea baba alifuata kaka baraka na kuongea. Yaani ulipoingia sasa hivi hapa katika nyumba hii ni kumtia dadangu mimba haki ya Mungu sitakuacha hivi hivi hata kidogo baba naomba niondoke naye nimpeleke kwa vijana wetu wa kazi baba uko ndio utakuwa mwisho wake wa maisha mimi nilibaki nikilia nikimwambia mama mama naomba mbembeleze kaka na baba wasifanye lolote wasimfanye chochote aivani wangu kwani mwenzenu ndio chaguo langu na mimi ndio nilifanya mpaka sasa hivi ni imekuwa hivyo sasa najua thamani yake. Please baba na kuomba usimdhuru mpenzi wangu na kuomba kaka nionee huruma. Kwa mkisha mdhuru mnataka mwanangu akose baba si ndio? Au yatima si ndio? Hivi baba, kwani we mama kuna mtu alikuchagulia? Mbona mnakuwa na mambo ya ajabu jamani? Naombeni sana sana. Mara mama alisimama pale katikati yao na kunifuata na kunishika mkono mimi pamoja na Ivan. Kisha akasema, "Hivi kwa wote mliokuepo hapa Amjoi kufanya makosa yote ambayo haje kusameka. Mbona wewe baba Bella una makosa kwangu? Na sio kukuhumu kwa lolote lile kwa kuwa najua ulifanya kibahati mbaya tu. Lakini kabla sijataka hata kufanya chochote. Nyinyi kwa nini mtakumukumu mtoto? Mama kabla kumaliza kuongea baba alimkatisha na kutoa bunduki na kumnyoshia mama. Ghafla nilishtuka usingizini na kuangalia muda ni saa ngapi na kuja kuangalia saa katika simu yangu na kuta ndo kwanza saa kumi na ndipo nikajua kumbe nilikuwa naota jamani nilicheka mwenyewe tu wakati nilipokuwa pale kitandani ya kile kumtafuta Ivan ilinijia na ndipo sikutaka kuchelewa nikamtafuta Ivan niliamua kumpigia simu na alipokea na kuanza kuongea hello bella mambo poa Ivan umeshinda rafiki yangu salama kabisa lakini nimekumisa sana tajiri yangu nataka nikuone kweli jamani umenimiss kuniona au unanitania kweli tena nimekumiss kinoma noma nikuone tu malkia wangu tajiri wangu so unajua bila ya mimi sio kitu kwa sasa hapa mjini Morogoro yani umenipa nafasi nyingine ya kusema kweli naweza kuwa kama wao alafu sasa naanza kuonyesha undani wangu nikoje au upande wangu wa pili nikoje nigevalia nguo kali kama hizi mama utaniwa na mambo yako mazito yani kwanza bela sikuwahi kuingia mimi saluni kubwa kama ile yani na maduka makubwa ya nguo kama yale uwe leo ndo umeniingiza kwa mara ya kwanza na mimi yani hata sijui nisemeje sijui niseme asante tu naona haitoshi kwako asante peke yake hapana alafu siku ni kuingiza ndani ya moyo wangu uone jinsi gani moyo unavyokushukuru yani na kushukuru mara mia yani do asante sana bela ah aivano sijali jamani mimi nahisi nimeomba kwa ajili yako na umeomba kwa ajili yangu ili tusaidiane kwenye matatizo kama haya Ivan kwa ukiwa bado una shida niambie tu sawa usiniogope wala nini Jamani mimi ni kuogope wewe tena si ndakosi na akili yani pia nilitaka kusahau kitu kesho nitakutoka mara moja kuelekea hapo Dumila kuangalia mazao uh, nitakayokuta basi mimi nitarudi nayo na kuanza kuyauza hapa hapa nyumbani nimeomba kwa mwenye nyumba nijenge banda la kuweka hayo mazao hapo kwa usishangae kesho nikawa bize kidogo Asubuhi mpaka saa saba, nitakuwa nimesharudi tayari na mzigo. Nilishangaa kusikia hivyo kwani mimi nilijua kuwa labda biashara yenyewe ataanza wiki ijayo lakini kumbe hapana, hakutaka kulaza damu kabisa. Mm, sawa Ivan, ila kuwa makini uko uendako. Pia ukirudi utaniambia. Sawa, ili niweze kuja kuone vyo vitu vyako. Sawa, usijali nitakwambia uje nikirudi tu. Sawa bela usijali. Tuliagana Ivan kwa kuwa Alikuwa tayari ameshamaliza na muda wa kufika uliko wa kupika umefika ilibidi na mimi nimwage Ivan aliniambia kwa baadaye atanicheki kama nikiwa nimemaliza kazi 
nilikata simu na kuweka katika chaji ili baadaye niongee naye vizuri. Ukaribu wangu na Ivan ulishaanza kutokea, yani mpaka nafika kipindi Ivan asponi cheki na kosa raha kabisa ndani ya moyo wangu. Sikujua kwa nini nilitoka zangu chumbani na kuelekea jikoni, nikakuta kuna mtu maana nilizuia kila napotoka. Basi nitamkuta mama akiwa anapika, lakini raundi sikumkuta hata mtu. Sikutaka kuuliza kwa kaka wala mama. Nikajua tu atakuwa ametoka. Niliamua kwanza kupika. Nilimenya zangu ndizi pamoja na viazi mviringo na kuvieka jikoni huku nikianda vitu vingine kama nyanya pamoja na nyama ilikuwa ya kusaga. Vile vitu vya jikoni vilivyoisha niliamua kuweka nyanya pamoja na zile nyama. Nilipomaliza kuweka nilifunika zangu na kuacha vichemke huku nikiendelea kufanya kazi nyingine kama kuosha vyombo. Nilipomaliza kuosha vyombo niliangalia chakula changu kilichokuwa jikoni na kukipoa kukiweka chini ili kipoe alafu niweke kwenye hotpot. Baada dakika kadhaa sufuria ilipoa na kuanza kupakua chakula kwa kwenye hotpot. Nilipomaliza nilivibiba na kuenda navyo mezani. Niliandaa kila kitu mezani na wakati huo ilikuwa saa moja na nusu. Nikiangalia mama na baba siwaoni. Ile nibidi nimuulize kaka Baraka maana alikuwaepo sebleni wote wawili kaka zangu walikuwaepo. Sikuweza kumuuliza kaka Brighton kwa sababu nilikuwa naye pia ina maana ajui lolote kuhusu mama na baba. Hivyo niliona wa kumuuliza ni kaka Baraka tu. Nilitoka pale sehemu ya kulia na kwenda mpaka alipokuwa kabaraka sebleni. Shikamo kaka. Maraba bela, ujambo. Masomo yanaendaje? Miss Jambo, pia nashukuru Mungu masomo yanaenda vizuri. Kaka, mhm, mm vizuri mdogo wangu. Kikubwa kusoma kwa bidii. Si unajua familia yetu ni ya wasomi wote. Kwa hiyo na wewe pambana. Kwa hicho hicho kitu ambacho unasomea mdogo wangu. Hivi kwa nini mitiani ni lini? Hiyo ya kumaliza chuo. Mwezi huu ila tarehe za mwisho ni kabisa ndo tunafanya mtihani ya mwisho. Basi wajitahidi usije uka, uka sapu sawa mdogo wangu ila nakujua huwezi kuniangusha. Pia ukifaulu nina zawadi yako kubwa tu sana. Wewe juhudi zako kwenye masomo ndio hapa inabidi uziweke. Sawa nimekuelewa kaka. Ila zamani eti mama na baba wako wapi maana sijaona toka asubuhi ya leo. Oh mama na baba wametoka mara moja. Wameelekea kwenye sherehe rafiki yao. Mtoto wake anaolewa leo. Kwa hiyo ndo ameenda huko mdogo wangu. Najua ulikuwa na hofu ya wazazi wa kutoaona si ndio? Nikutoe hofu tu. Wapo huko toka mchana, maana wao ni wanakamati pia. Ah sawa, kumbe mimi hata sikujua kama wapo kwenye harusi. Leti ningejua wala nisinge kuuliza hivyo kaka. Basi karibu ni mezani maana chakula tayari kaka Baraka na kaka Brighton. Wote tulinyanyuka na kuelekea mezani kwa ajili ya kupata chakula cha usiku. Tuliketi katika viti na kila mtu alijipakulia chakula chake cha kutosha. Baada hapo kaka Brighton aliombea chakula na wote tukaanza kula kwa ukimia zaidi. Kila mtu alifurahia chakula kile nilichokipika, mpaka kaka Brighton akasema, "Mm. Sasa hivi dada yetu amekuwa chef wa jikoni. Yaani mzuri kabisa. Kweli yani sio kwa chakula hichi kitamu. Naona kabisa unafuata nyoyo za mama mapema, si ndio kaka Baraka? Au unadanganya hapa? Si kweli kabisa yani mule mule dada yako fundi anajua mpaka anajua tena." Ndio kweli wala hujakosea mdogo wangu Brighton. Sasa hivi naona kabisa kukaa jikoni kwa Bella wakati mama anapikaga, akusema uongo kabisa, yeye chakula ni kitamu kitamu mpaka kero. Sasa sijui umeweka nini huko ndani. Sio kama soto jo haya. Tunakoendelea, <laughs> utampita hata mama kupika sasa. Nilibaki kucheka tu kwa kile wanachokiongea kaka yangu juu ya mimi kupika. Ikabidi niongee. Hebu jamani acheni huko. Naona kabisa mnavyonidanganya hapa. Inaiti mimi kweli nimpite mama kwa kupika. Mbona ajabu? Hivi mnajua kwa mama ana cheti kabisa cha mapishi. Mnalifahamu hilo? Au nimerupo katika kaka zangu jamani. Okay? Asante kama kweli najua kupika kama mama. Ila mbona sasa amnipia hata zawadi jamani? Hebu nipeni na mimi zawadi. Jana mama amepewa ila na baba. Mimi leo sijapata lolote. Kwa hiyo si ndio embu wakati wangu kunipa zawadi. Haya, niko hapa nazisubiri maana naona tu mnaishia kunisifia alafu amnipi lolote. Kaka zangu wote wawili waliingia mkononi mwao mifukoni wakaanza kutoa pesa na kunipatia mimi dada yao kama zawadi tu ya kupika chakula kizuri alafu fikia levu ya mama katika mapishi kweli niliziokota sana ela za kaka zangu wote wawili walipomaliza kunipa hela ambayo kwao ni kama zawadi kwangu niliwashukuru sana na kuwaambia kuwa asanteni sana tulipomaliza kula wote walinyanyuka na kuelekea sebleni maana walikuwa wanaangalia mpira mimi sio mpenzi wa mpira sana hivyo nilienda na zangu kuendelea na mambo yangu 
Nilisafisha pale mezani na kupaa chapa safi kisha nilienda zangu chumbani ambako nilipanga kila kitu kabla sijaanza kufanya mambo mengine. Mimi nianze kusoma kidogo tu kisha niendelee na mengine. Nilifika chumbani kwangu nilichukua begi langu la chona kutoa laptop na kuwasha. Kwanza kupitia vyote kidogo kidogo mpaka nikamaliza. Nilipomaliza niliamua kufanya mengine ambayo ni kumtafuta Ivan na kumuuliza anafanya nini kwa muda ule. Niliandika message na kumtumia Ivan ni kutaka kujua ni nini alikuwa anafanya. Aiva na kuchelewa kunijibu. Alijibu chap kwa haraka. Nipo nyumbani Bella. Napika chakula cha Kiswahili ili nile nipumzike mami. Alivandika ujumbe huo akautuma kwangu. Nami nilusoma na kujibu. Oh, kumbe ni chakula unapika. Chakula gani cha mpaka unakiita Kiswahili? Ni ugali pamoja na miguu ya kuku na maini pamoja na filigisi. Najua ujui mlo huo. Ila ni bonge la mlo kwa Kiswahili kwetu. Tulendelea kuchati pale mpaka Ivan alipomaliza kupika na alinikaribisha nilimwambia asante nikamwacha ale kwanza akimaliza atanicheki. Baada ya Ivan kumaliza kupika na kula kabisa alipumzika kwa masaa machache na baadaye aliamua kunitafuta. Alinipigia simu na nilivyoiona tu simu inaita nilijua tu ni Ivan niliyokuwa tachap kwa haraka na kupokea. Hello, Ivan umeshamaliza kupika? Ndio nimemaliza na nimekula kabisa. Yaani mpaka na kupumzika nimepumzika kabisa na ndio maana nikaamua nikucheki hapa malaika wangu. Yaani umekuwa mchoyo mbona? Hata hujanikaribisha, sio vizuri hata kidogo. Hapana bana Bella nimejisahau. Alafu ni mtoto wa kishua, ulagi vitu kama hivi. Uswahili ni inaitwa uswazi food. Kama unakula kwa nini mimi nisile? Pia kwa nini unapenda kunita mtoto wa kishua? Mimi sipende Ivan. Kumbuka wewe mwenyewe unaniambia mimi na wasichana wengine hatuna tofauti. Sasa kwa nini Leo naniambia mimi mtoto wa kishua. Mimi kabisa na spendi wananiita hivyo. Ukweli siku zote nafurahia nikiwa na Ivan tukiwa tunaongea. Ila leo niliamua kumwambia ukweli kwa spendi aniite mimi mtoto wa kishua. Najisikia vibaya sana kuona niko tofauti na wengine wenzangu. Nilimwambia hivyo wa Ivan aliamua kunijibu tu. Bela samani malaika wangu. Sikujua kama utopenda mimi kukuita hivi. Please naomba nisamehe bosi wangu. Kwani ni hali tu ya utani my dear please nisamehe mwenzako. Wakati hivyo nimekazana kuniomba msamaha mimi nilibaki kumsikiliza tu kwenye simu maskini. Nilimwona huruma sana Ivan alipokuwa anaomba msamaha na alijua labda nimekasirika sana. Yaani kumbe mwenzake wala nilikuwa namtania tu. Ivan alipona nipo kimya simjibu la nini aliamua kuniambia. Bella, najua nimekukosea ila nimekomba msamaha lakini utaki kunielewa mwenzako. Okay, naomba nikwambie kitu Bella. Katika maisha yangu sikuwa na urafiki na mwanamke na wewe ndio wa kwanza. Pia natamadiki kuwa kwenye mahusiano ila naogopa majukumu ila kwa sasa hivi kabisa naona na karibia nitengia kwenye mahusiano maana na misi vitu kama mwanaume pia nitachagua mwanamke wa aina yangu maskini kama mimi ila kitu ninachokuomba kwako wakati nitakapopata mwanamke nitamleta kwako uangalie kama ananifaa sawa bela maana umri wangu unaenda sasa sikuamini maneno aloniambia Ivan nilihisi kama ananitania pia nilishangaa kwa nini nakuwa naumia kwa maneno aliongea Ivan baada ya ukimi wangu kwenye simu, Ivan aliamua kukata simu. Nilibaki na butoa kujiuliza maswali kibao akilini mwangu. Hivi Ivan amemaanisha kweli alichokuwa ananiambia? Ivan, ah utakuwa na mwanamke mwingine ambaye tayari ameshampenda. Alafu kwa nini nakuwa na wazo hivi juu ya Ivan? Kwa nini na mimi nampenda Ivan? Au mbona mtiani huu jamani ile itabidi kama kweli nampenda niendelee kujisogeza karibu yake? Ili tu ni waya sije kumpenda mtu mwingine. Niliongea peke yangu na nilipomaliza niliamua kuchukua simu yangu na kuandika ujumbe mrefu nikamtumia Ivan. Ivan samani mwae. Naomba unisamehe sana kwa kuwa najua nimekukosea mpaka ukaanza kuniambia maneno kama yale. Najua unaumia sana kwa hali unayopitia kwa kuwa mpweke tena peke yako bila mtu kwa sasa hivi. Ila naomba nikushauri kitu kama utojali wakati unapotaka kuchagua mwanamke wa kuwa naye hakikisha moyo wako na hisia zako zipo kwake. Pia usikurupuke kwa kumvamia msichana ambaye Ujui ndani wake ukoje. Kikubwa fanya maamuzi sahihi kwako ili uingie vizuri kwenye mahusiano. Ukwele ta mimi sina mwanaume ambaye niko naye kwenye maisha ya mahusiano. Niko peke yangu kwa sasa. Ila naona karibia nenda kupata mtu sahihi. Kwa rafiki yangu, kajifikirie na ndio uingie rasmi kwenye maisha ya mahusiano. Pia nirudie. Kusema tu, nisame sana Ivan. Nilipomaliza kuandika ujumbe ule niliutuma kwa Ivan kisha niliamua kulala zangu. Simu yangu niliyokapemeni kabisa sikutaka kujisumbua tena kuanza kumsubiria Ivan anajibu message niliamua tu kupumzika. Muda ulienda hatimaye asubuhi kulikucha. Ilifika saa moja, 
Aiba nilinipigia sana si mimi nilikuwa bado nimelala sikusikia kama simu yangu ilikuwa inaita wakati ule. Alipiga sana kaka watu pasipo matarajio yake. Nili aliacha. Aliendelea na mambo yake. Ilikuwa siku ambayo Ivan alikuwa anaenda zake kule mashambani kwa ajili ya kufanya manunuzi ya mazao. Ivan aliondoka zake na kupanda gari na kwenda huko. Muda uliene alipofika saa nne kamili, Ivan alifika kule alipokuwa anaenda. Kweli alifanya manunuzi ya mazao yote, alipata mahindi, maharage, mchele na njegere. Alipomaliza alipakia vitu kwenye gari la mizigo na kwanza safari kurudi mjini. Kulikuwa hakuna umbali sana na mjini, basi muda huo Ivan upo njiani alikuwa anatokea kijiji cha kununua mazao. Mimi ndo nilikuwa naamka na kwanza kuangalia sasa nikashangaa kukuta ilikuwa saa tano. pia mystical kama zote za Ivan. I say nilichanganyikiwa sana. Yaani sikujua nifanye nini hasa. Mazo kibao lilinitawala kichwani mwangu mpaka nilis kama nimekosia sana kwa kutoka kwa kiasimu ya Ivan. Pia wazo la haraka haraka lilinigia na kutaka kutoroka nyumbani kuelekea napoka Ivan. Lakini hata nikienda huko, sikujua anaishi wapi. Sikujua cha kufanya ila nilijipa moyo na kusema leo sitaenda chuo ili kifika saa saba na nusu lazima nitoroke nitatafuta boda boda nimwambie nipeleke kichangani niliamka kutoka kitandani na kuelekea bafuni kwa ajili ya kufanya usafi wa mwili nilipomaliza nilitoka zangu na kukaa kitandani maji ikiwa natiririka mwilini mara simu yangu iliita nilikuwa naangalia naipiga ni nani nikakuta nikaka Brayton nilipokea na kumwamkia alitikia na kuniuliza kulikoni leo wendi chuo Nikamwambia najiandaa mpaka sasa hivi ya uendi au ukweli wote nilimwambia kaka kinachoendelea na mpaka kuis kama nampenda Ivan ila sina uhakika kaka aliniambia kuna cha ziada ni kumtafuta tu Ivan huko kwao na kwenda kumwelezea ukweli wote bila kuogopa pia kaka aliniambia nitoke yeye atanitetea kwa baba kama kiniulizia nilimshukuru kaka na mimi nilichofanya nilijiandaa kabisa na kusubiri muda ufike alafu nitoke kwa kwa kabaraka alikuwa tayari ameondoka ila baba na mama walikuwa wamechoka sana kwa hiyo alikuwa bado amelala muda wote. Hatimaye muda ulifika nilichokifanya ili baba begi langu kuvaa suruali yangu na kufia na miwani. Nilipomaliza nilitoka zangu chumbani na kupita sebleni kulikuwa kuna mtu yote yule hata kaka Brayton na isi alikuwa ameshaondoka. Sikuwa na kipengele kwenye hilo nilitoka nje ya geti na kutafuta pikipiki. Nilipata nikamwelekeza boda ni wapi anipeleke na boda alifanya kama ilivyo moja kwa moja alinipeleka mbaya kichangani ambako nilimwambia boda asimame kwanza nimtafute mtu ambaye tunaenda kwake Nilimpigia Ivan mara ya kwanza kupokea nilidata zaidi nikajaribu tena mara ya pili nayo hata ikupokelewa ilibidi nimwambie boda nipeleke sehemu ambayo kuna maduka uza vinywaji akaniachi hapo wakati mimi nampigia Ivan naye alikuwa iko busy kwenye kuelekeza watu washushe mizigo baada ya kumaliza Ivan alinicheka kwa kunipigia mimi na muda huo nilikuwa tayari niko sehemu nimekaa Nilipona simu yake nilipokea haraka haraka na kuanza kuongea. Alo Ivan uko wapi? Niko hapa karibia na shule ya msingi huku kwenu kichangani. Naomba uje unifuate. Eh Bella, umefika saa ngapi? Haya nakuja sasa hivi hapo maana sio mbali na nakukaa mimi. Wewe upo hapo shuleni au? Niko kwa pembeni yake kuna duka na lina wakala pia. Anauza gesi. Ndio nimekaa hapo. Ukifika nitakuona maana nilipokaa. Yaani naangalia shule. Oh, sawa sijali na kujua hapo. Nakuja sasa hivi mama. Nilikata simu baada ya muda kidogo kule Ivan Goodboy alifika. Nilifurahi kumuona pia alikuwa amependeza sana. Yaani alikuwa kama sio yeye aliyekuwa jana mjini. Ivan alifika mpaka pale nilipo na kwanza kunisalimia. Kisha akanambia tuondoke. Ukweli sikuwa na la kuongea. Nilibaki na muangalie tu Ivan na ndipo nilipokuwa nikifikiria maneno ya kaka Brighton kuwa kama kweli nampenda Ivan ni heri ni mwambie tu na sio kumuogopa. Tulitembea dakika kadhaa na kufika kwake nilikuta mafundi wakiwa wanamjengea banda kwa ajili ya kuweka mazao na kwa ajili ya kuuza hapo. Nilizidi kumpenda zaidi Ivan kwa kitu anachofanya. Yaani acha tu. Alinikaribisha nyumbani niliingia mpaka chumbani kwake. Ni chumba cha kawaida ila alikuwa msafi. Kila kitu kilipangiliwa ndani kwake. Chumba chake kilikuwa cha kisela zaidi. Bella, umetoka kwenu umeagaje? Nilimwangalia Ivan sikumjibu lolote. Nilibaki nikicheka tu na kumwonea aibu. Ivan alinyanyuka alipokuwa amekaa, akaja kuchukua begi langu nilokuwa nimelishika mkononi. Alichukua na kulioka juu ya kabati lake. Alipomaliza, alitoka nje na kwenda kuongea na mafundi na kuelekeza kitu cha kufanya. Mimi nikiwa nimebaki ndani na endelea kushangaa mule ndani. Baada ya dakika kadhaa, Ivan alirudi ndani na kuniambia, "Bela unatumia kinywaji chochote kile." Mimi nahitaji tu maji baridi sana. 
Nilipomwambia hivi basi Eva alitoka nje na kwenda dukani. Siku kadha dakika kadhaa alirudi zake na maji pamoja na biskuti. Aliniwekea mezani na kunikaribisha. Nilifungua maji na kuanza kunywa na kuchukua biskuti nao nilifungua na kula. Nilikaa kimya mpaka Ivan akaniuliza, "Bella, kwani unaumwa? Mbona uko kimya? Sijakuzoea hivyo mama. Hapana si umwa la nini? Si unaona niko na kula baba?" <laughs> Kwa za hivi umekuwa mtiifu mpaka wakati wa kula uongee lolote. Kweli umekuwa jamani. Ongera, hakika na mimi nimekuza. Nilimwangalia Eva na alipokuwa anacheka mwishoe. Nilinyanyuka nilipokuwa nimekaa, nikaza kumfata pale alipoe kitandani. Alijua naenda kumpiga labda. Ivan aliyoruka na kuamia sehemu nyingine, akaniambia, "Bela basi nisamee, sitakutania tena. Naomba ukae chini ule." Mimi nilirudi sehemu yangu nilikaa, nikaendelea kula. Unajua wakati mwingine mnapokaa nani jinsi mbili tofauti na kama amna undugu. Yaani kushinda hisia ni kitu kigumu kama mnapendana. Miki kweli nilishaanza kumpenda Ivan. Wakati wote nimekaa na kula, mawazo yangu na akili yangu zilikuwa mbali sana. Uvumilivu ulinishinda nilinyanyuka tena pale nilipokuwa nimekaa na kwenda kufungua mlango wa Ivan kwa chumba chake. Nilienda mpaka alipokuwa Ivan. Kwa wakati huo Ivan akukimbia, alibaki pale pale kitandani na kuniangalia nini ninachotaka kufanya. Kwa kuwa nilikuwa ni mtu wa kuangalia sana love story, nilijua kitu cha kufanya kwa Ivan. Nilimsukuma kitandani na kuanza kumpapasa kwenye kifua chake taratibu, huko nikimwangalia machoni. E, Ivan. Nilianza kumpapasa kifuani kwa kitaratibu na kushika chini mpaka kwenye kiuno chake. Ivan akuchelewesha, alinishika vizuri kiuno changu na kunisogelea karibu zaidi. Mdomo wake na wangu vikakutana na kuanza kulana mate. Jambo hili liliendelea na baadaye ndipo tukaanza kuvua na nguo. Tulipomaliza tukaingia kwenye dimbwi lingine zito zaidi la maaba. Wakati kabla tujaanza kufanya tendo, niliomba kuongea na Ivan lakini Ivan isia zilimzidi. Akili ili kwa sio ya kwake. Akotaka kusikia lolote lile, yani akili hivyo mtuma na yeye ndivyo alivyofanya. Tuliendelea na yetu baadaye kabisa ndo akaja kugundua kuwa mi nilikuwa Bikra. Ivan aliniangalia usoni kisha akashtuka, akachukua shuka na kunifunika na kuniambia Bela, pole, pia samani. Najua wakati ule ulipokuwa na Nita, najua ulitaka kuniambia jambo hili, si ndio? Naomba unisamee tumai. Pia kama Bikra nimeitwa mimi, lazima nikuoe. Sitakubali kukuacha hivi hivi, nitapambania penzi letu mpaka mwisho. Sitaogopa lolote lile. Sawa, nakupenda Bela. Ivan nakupenda pia. Yaani kwa kuonyesha kuwa nakupenda, basi leo nalala hapa. Sitaondoka nyumbani. Wakinifukuza nitakuja kuishi na wewe hapa mpenzi wangu. Niliongea vile Ivan wala kushtuka. Ndio kwanza alifurahi kabisa. Tulimaliza kuongea Ivan alitoka nje na kuniacha mimi kitandani pale. Kwa sasa nilikuwa na amani kabisa ndani ya moyo wangu. Nilihisi nipo sehemu sahihi kabisa. Hatimaye muda ulienda ilikuwa ni saa moja. Sikurudi hata nyumbani. Mama alipata wasiwasi sana kwani ilikuwa sio kawaida yangu hata kidogo kufanya mambo kama yale. Baba aliongea sana kumsema mama kwa kwa yeye alinidekeza kwa mambo ya kijinga. Kaka Baraka alinipigia simu lakini mimi sikupokea. Kaka Brayton pia naye alinipigia sana simu lakini sikupokea. Mwisho Ivan aliniambia, "Bella, si unanipenda? Bas na mpopoke simu ya mama na uonge naye. Mwambie kuwa ni wapi ulipo ili wasiwe na wasiwasi juu yako na kuomba. Mpenzi, unasema tuko kwa ujui familia yangu ilivyo. Hapa wanaweza kunicheki hata kwa njia ya simu alafu ndio niwaambie nilipo. Hapana. Acha wanitafute wakichoka watalala. Mbona muda Umeisha. Nilimjibu Ivan hivi kisha Ivan nilitoka na kwenda kutafuta chakula. Mimi nilizima kabisa simu. Sikutaka usumbufu na mtu yote yule. Najua atanitafuta mpaka Fausta ambaye ni rafiki yangu na kumuuliza wapi nilipo. Baada ya muda kidogo ndo akili inijia. Nikawaza nijirekodi kisha nimtumie ujumbe baba na kumwambia kila kitu. Nilifanya hivyo. Niliwasha simu yangu na kuanza kujirekodi. Shikamoo baba na mama pamoja na kaka zangu. Najua mpo na wasiwasi kuhusu mimi. Ila tu ni watu wasiwasi kwani mimi niko sehemu salama kabisa tena niko na mtu ambaye nampenda na yeye chaguo langu kwa sasa. Kwa msi nitafute kokote najua tayari nimekuwa na umri nilokuwa nao sio kupelekwa chuoni na sio kuulizwa niko wapi kwa sasa. Na tujaribu kuambia kwamba mimi ni mtoto. Mimi si mtoto tena na mkiendelea kunichunga sitarudi nyumbani pia nitaishi huko huko huyu mwanaume. Na hisi mtakuwa mmenielewa kama mpo tayari mimi nirudi nyumbani basi kubalini nije na huyu mwanaume nilikuwa naye kwa sasa kwa maana yeye ndo kila kitu kwangu kwenye maisha yangu kwa hiyo mkikubali basi na mimi nitarudi kwenu niwatakie tu siku mwema 
Nilipomaliza kujirekodi nilimtumia baba na muda huo ulikuwa bado saa tatu hivi. Baada ya kutuma kweli ulimfikia baba, mara baada ya baba kufungua na kuangalia kwenye WhatsApp yake, baba alishtuka kuona ujumbe ule ni wangu. Mara akamwita mkeo na watoto wake wa kiume waje waone. Waliangalia tukio zima. Mama alizidi kulia tu, baba naye alizidi kukataa. Mimi sipo kwenye mahusiano. Japo amjui lakini alikuwa hataki kabisa ni kwenye mahusiano na Ivan. Mimi mtoto wa profesa nilikuwa nimeshapenda kijana wa kimaskini. Sikutaka nimpoteze kabisa kwenye maisha yangu na ukiangalia kanisaidia vingi kwenye maisha. Nilimwaidi sitamwacha hata kidogo hata kama wazazi wangu watakataa ni wao na sio mimi. Usiku ulizidi muda wa kulala ulipofika tulikula chakula chetu cha uswailini mimi na mume wangu mtarajiwa Ivan kisha tulilala bila wasiwasi. Hatimaye kukakucha mama na baba na kaka wao wa kulala vyumbani wote walikuwa wamelala sebleni. Siku ya mama alimtolea uvivu baba na kumwambia hivyo ya mzee unajikuta nani kwenye maisha ya binti yangu eti unajikuta nani na kuambia maana wewe na mwanao baraka naona mnamkosesha sana mwanangu furaha katika maisha yake yani kila kitu mnampangia yani we baba baraka yani ulipokuwa unanitongoza mimi ulipangiwa na wazazi wako alafu we baraka wewe uko unapotembea na kukutana na wasiana mbalimbali tuishe kukwambia kuwa hapa nyumbani tunahitaji msiana wa aina ipi au tunapenda sifa za gani sasa nakwambia baba baraka na muhitaji mwanangu hapa asporudi leo nitakuonyesha mimi ni nani mama alimaliza kwa kusema hivyo kisha aliingia ndani na kuchukua pochi yake na kutoka pale sebleni kaka Brayton alipomwona mama ametoka na alimfuata nyuma na kumuita mama mama ni wapi sasa unaenda twende wote tukamtafute mdogo wangu mama alimjibu kaka Brayton usinifuate mwanangu maana sijui naenda wapi kaka Brayton alimfuata mama na kupanda gari la mama na kutoka wakati wapo kwenye gari mimi huko nilikuwa tayari niko macho na Ivan alikuwa tayari uko nje kwa ajili ya kutafuta kazi zake. Niliwasha simu na kuta missed call ya mama akiwa amepiga sana. Baadaye huruma ilinijia niliamua kumpigia mama. Mama alipona simu yake inaita na jina ni la kwangu. Alishtuka na kupokea. Halo manangu Bella, uko wapi mama? Hebu rudi nyumbani na kuomba. Pia njoo na huyo mkuu wangu. Nielekeze wapi upo nije? Maana nipo na kaka kwa Brighton tunazunguka tu na kuomba niambie wapi ulipo nije. Niliamua kumweleza mama ni wapi nilipo. Kweli kaka na mama walifika maeneo yale na mimi nilitoka ndani kwa Ivan na kutoka mpaka nje. Ivan alishangaa kuona gari jeusi imepaki pale mbele ya genge lake. Ghafla na na mimi nikiwa natoka ndani, kila mtu alikuwa akishangaa nini kinaendelea. Mama na kaka walishuka kwenye gari na kuja kunikumbatia wote kwa pamoja, nilo akaribisha. Ivan alitoka pale gengeni na kuja tulipokuwa mimi na mama pamoja na kaka. Ivan alifika na kumsalimia mama kwa heshima yote pamoja na kumsalimia kaka. Baada ya muda mama aliniangalia na kumwangalia Ivan kisha alicheka sana na kusema Bela mwanangu kweli unajua kuchagua kijana yupo very smart yani ni mzuri sana mwanangu Sawa mi nimewabariki kwa mikono yote miwili pia hapa tunaondoka wote kuelekea nyumbani hakuna lolote mtakalolipata sawa Nilimshika mkono mpenzi wangu wa Ivan na kupanda naye kwenye gari pale kwenye biashara tulimwachia mtu Safari ilianza mpaka tulipofika nyumbani na kuingia ndani kabisa ambako niliwakuta baba na kaka baraka wakiwa wamekaa awali lolote linaloendelea. Mara baba alishtuka kuniona na kuja, alinikumbatia na kuanza kulia sana kwa uchungu na kuongea mengi zaidi. Bela mwanangu, naomba nisamee sana. Yaani nilifanya yote haya kwako kwa sababu sikutaka nipate aibu ili umpataga mama yako. Maana nilimwaribia masomo yake na kumsababishia mimba na kuacha shule. Kwa ndio maana nilikuwa nakulinda sana mwanangu wewe pekee unajua jinsi gani nakupenda sana pia kwa upande wa mahusiano na wewe kijana mimi naomba nikubariki uwe naye tu ila sikuchezee na kuwe kabisa mimi sina kipingamizi chochote lile kwako najali sana furaha yako mwanangu kweni na amani mimi niko bega na bega na nyie kwenye maisha yenu ya mahusiano baba alisema hivyo pia mama alifurahi na kukumbatiana wote kwa pamoja mi pia niliongea kitu kwa familia yangu na kwa wengine jamani ndugu zangu Baba, mama na kaka pamoja na mume wangu kipenzi Ivan, my choice. Naomba niwaambie kitu kiwe kama funzo na fundisho kwa wote, kwani kwa sasa hivi maisha ya kumfungia fungia binti wa kike ndani sio mazuri. Kwana atapata ujinga wa kujifunza namna ya kuishi na watu tofauti tofauti. Hivyo utampa ujinga sana na kujiona ni mbinafsi kwa kila kitu. Ukweli kwangu ni kwamba hali ile ilikuwa ikinikera sana kwenye maisha yangu mpaka nilipokuja kukutana na kijana mzuri handsome boy wangu. Ivan, huyu ndio alinipa nuru mpya ya maisha yangu. Yaani nampenda sana na namshukuru Mungu kwa kunikutanisha naye. Nilipomaliza kuongea naye Ivan aliongea. 
Asanteni sana kwa kunikaribisha kwenye familia yenu na mimi sina mengi ya kuongea. Kikubwa ninachotaka kusema ni kwamba binti yenu mle nikabidhi nitampenda na kumlinda siku zote za maisha yangu mpaka pale atakapomaliza chuo nitafanya taratibu zote ili niweze kumwa kabisa wewe wa kwangu. Wote tulifurahi na tulianza kurasa mpya wa maisha yetu kati yangu mimi na Ivan mwako tamako wangu. <laughs>